Доброго ранку, колеги. Доброго дня. Да, ми розпочинаємо сьогодні наше навчання по розладам сну. Проговоримо одразу технічні моменти. За дві години у нас буде перерва після початку навчання, тобто ми плануємо о першій годині знов зробити перерву на 20 хвилин. Ми працюємо з 11 до 15.00. Запис, як ви бачите, ми робимо, тобто буде змога потім його переглянути. Питання ви знову ж зможете задати в кінці, Пол з радістю на них відповість. По технічним ще моментам, весь матеріал, який Пол буде нами ділитися, ми також його робимо вільний доступ. І знову ж створимо форму для сертифікації, яку ви заповните під час вебінару. Форма, яка заповнюється завтра, післязавтра і так далі, ніби люди були на вебінарі, на неї сертифікати не відправляються. Тобто, хто, хто під час вебінару заповнює, тому будуть сертифікати, хто пізніше – тому не буде сертифікатів. А з перекладом нам, як зазвичай, допомагає Ольга. Добрий день. За, да, за що ми Ользі дякуємо. А, про Пола знову нагадати те, що ми говорили минулого разу, що Пол з командою вже, напевно, десь близько 15 років займається тематикою розладів сну. І в них багато є цікавих не лише на працюванні, а досліджень проведено з цієї теми. Так що... Тут можна почерпнути буде інформацію не лише тим, хто займається практичною діяльністю, а хто займається науковими дослідженнями. І, як завжди, Пол відкритий до співпраці, тобто можна навіть щось в цьому контексті контактувати і робити разом. Про саму актуальність теми, я думаю, тут нам не потрібно багато говорити. Ми знаємо, що при різних стресових розладах якраз розлади сну досить часто себе проявляють. І, відповідно, потреба корекції саме в цьому плані є насправді величезною. Також ви питання можете задавати в чаті. Ми будемо намагатися їх відслідковувати і також передавати полу. Так. Основним технічним моментом, здається, в нас все проговорено. Звісно, ми ще прорекламуємо наступний вебінар з Марком Грантом, який у нас в кінці місяця має відбутися по роботі з хронічним болем. І там ми будемо робити більше акценту все-таки на сугестивні техніки. Тобто попередні рази це в нас було МДР більше з акцентом, тут саме на сугестію. І передамо можливість задати питання Тетяні Галині. Доброго дня. Я перепрошую, а ви сказали про форму реєстрації. Це та попередня, що ми реєструвалися на тиск? Чи десь там є вона? Ми зараз, можна ми я... зараз нову зробимо і чат скинемо. Ага, зрозуміло, дякую. Угу. Так, Галина. Добрий день, Володимир. В мене таке питання. Я на минулому вебінарі я заповнила форму реєстрації, але мене вибило годину до закінчення і сертифікат мені на пошту не прийшов, тільки та сама форма. Я не можу зрозуміти, чому її ще немає. Сертифікати поки ще ні, жодні не робилися, бо нам буде ще надіслані від пола його сертифікати, в які ми будемо вписувати прізвища тих, хто зареєструвалися. Тобто ага. це сертифікати будуть саме від е, організації пола. Я зрозуміла, дякую. Угу. Так, окей. Е, з нами вже є пол і відповідно ми передаємо йому слово. So we see that Paul came back, so you are welcome to speak. Hello everyone, it's, uh, it's really lovely to be here again once more with you. Um, um, allow me to start sharing my slides. Okay, can you see those okay? Yes, yes, thank you. Um, so today it's my great pleasure to be giving this presentation um, jointly along with um, uh, Vladimir Voloshin and his team. Тому сьогодні я маю надзвичайно велику радість поділитися з вами цією презентацією, приєднавшись до Володимира Волошина та його команди. Um, I'm doing this through uh, my institute, the Mirabilis Health Institute. Я це роблю також через свій інститут, це інститут Mirabilis Health. 
and as a part of a United Nations uh, NGO, uh, which is a Templar organization. І який є також частиною організації об'єднаних United Nations. We're going to talk about a very important area. And we're going to talk about a very important area of sleep today. Perhaps we all feel like the cat in the picture wishing we were still in bed under the duvet. І, можливо, ми зараз всі почуваємося так, як цей кіт на картинці, і хотіли би зараз бути в ліжку і під одіялом. However, sleep is an extremely important piece of being human. І насправді саме сон це є дуже важлива частина людського існування. And so today I will endeavor to give you an overview. Ну, і сьогодні я вам дам такий загальний огляд сну. Because sleep is so very important to us, I am sure that many of you know many things about sleep. Ну, і оскільки сон є дуже такою важливою частиною нашого життя, то я впевнений, що більшість з вас знає досить багато про сон. Vernon Howard tells us the following on this slide. Always walk through life as if you have something new to learn, and you will. І Вернон Ховард сказав таке речення, яке ви зараз бачите на слайді, це завжди йди по життю так, ніби ти повинен вивчити щось нове, і ти обов'язково щось вивчиш. For some people here today, you will learn new things. Ну, для дехто з вас сьогодні вивчить щось нове для себе. For others you may not hear new things. However, I invite you to hear things in a new way. А хтось, можливо, не почує сьогодні нічого нового, то вас все ж таки я запрошую почути вже відомі для вас речі, але в новому ключі. So let us take a moment and intentionally step into the position of a learner. Тому давайте в наступну хвилинку всі Зараз перейдемо в позицію того, хто хоче щось навчитися. Today we're going to cover a number of areas. Сьогодні ми розглянемо багато різних питань. We'll look at a general introduction to sleep and its importance. Спочатку ми поговоримо про важливість сну взагалі і так розкажу про сон в цілому. I'll talk to you about the different stages of sleep and their significance. Також розкажу вам про різні стадії сну і їх важливість. We will look at the relationship between sleep and mental disorder. Також ми розглянемо взаємозв'язок між сном та ментальними розладами. Then we'll look at a summary of common sleep disorders and the symptoms of how they present. Потім ми розглянемо так, більшість основних розладів сну та їх симптомів, тобто як вони проявляються. And we will look at what is referred to as sleep hygiene. І також поговоримо про те, що ми називаємо гігієна сну. I'll, I'll try as much as possible to mention cases as we go along, but I will also take questions at different points. Ну, я також постараюсь розглянути декілька випадків, як приклад, але також постараюсь відповісти на якісь питання, які у вас будуть виникати. And we'll be exploring through these different topics the practical therapeutic interventions and strategies for sleep. Ну, і коли ми розглянемо всі ці теми, ми також поговоримо, звісно, про терапевтичні інтервенції та про певні стратегії покращення сну. So, first of all, what is sleep and why is it important? Ну, що ж, найперше, що ж таке сон і чому він такий важливий? One definition of sleep tells us, as we see at the top of the slide, that it can be defined as recurring, reversible state of reduced responsiveness to external stimuli 
decreased movement and relative inactivity, characterized by brainwave patterns which are distinct from those which we see in waking life. Ну, одне з визначень, що таке сон, ви можете прочитати в верхній частині цього сна, і воно говорить нам про те, що сон ми можемо визначити як повторюваний зворотній стан зниженої реактивності організму на зовнішні стимули, який також проявляється зниженням руху, рухливості і відповідної неактивності. Також він характеризується унікальними хвилями, унікальними патернами мозкових хвиль, які дуже відрізняються від тих, які є у стані неспання. At the bottom of the slide, we can see that there is a biological need for sleep. Let me mention three points. Ну і також на цьому слайді ви бачите, що тут згадується біологічна потреба в сну, і в цьому контексті дозвольте мені сказати це по трьом пунктам. Firstly, all creatures from the smallest insect to humans require sleep. По-перше, всі, всі істоти, починаючи з найменшої комашки і аж доходячи до людини, всім цим істотам необхідний сон. And although the duration of that sleep and the pattern of the sleep do vary, the need for sleep is universal within creation. І хоча тривалість і певні патерни сну, тобто там повторюваність скільки раз на день, це може дуже сильно змінюватися в залежності від типу істоти, але сама власне потреба в сні, вона є єдиною для всіх. The second point at the bottom of the slide tells us that it is theorized that sleep, particularly REM sleep, plays an important role in detoxification and the removal of waste products that accumulate in the brain due to metabolism. Також, як говорить другий пункт, то теоретично досліджено, що сон, а конкретно той період сну, який ми називаємо REM-фаза сну, він відіграє дуже важливу роль в роботі мозку, власне, в певній детоксикації, в звільненні від певних продуктів його життєдіяльності та роботи, які накопичуються в мозку під час його діяльності в стані неспання. Let me mention a, uh, an additional point about rapid eye movement or REM sleep. І дозвольте трошки більше розказати про цю REM-фазу сну, або це фаза швидкого руху очей. Ну, але так, в принципі, у нас також таке REM прийняте скорочення. Firstly, keep in mind that the brain is slightly different from the majority of other organs in our body. Ну, перш за все, завжди пам'ятайте, що мозок у нас дещо відрізняється від усіх інших частин нашого тіла та органів. It is surrounded by a structure that we refer to as the blood-brain barrier. Тому що він у нас також покритий такою певною структурою, яку ми можемо назвати певний кров'яний бар'єр мозку. The blood-brain barrier is a semi-permeable membrane which allows some things through and keeps other things out. І оцей кров'яний бар'єр, да, гематоенцефалічний, це є така певна структура, яка покриває мозок і створює таку певну межу і певний захист між власним мозком і зовнішнім середовищем. This is important to protect the brain from potentially toxic things and to preserve getting the right resources into the brain at the right time. І от от цей бар'єр він запобігає потраплянню в мозок певних токсичних речовин і також сприяє виведенню з мозку речовин його життєдіяльності в правильний час, щоб запобігти інтоксикації. So let us build a picture of the brain being like a walled city with only a certain number of gates. Тому давайте уявимо собі мозок як певне таке велике місто, місто велике, але входів в нього, воріт до нього зовсім трошки, буквально декілька. And some of those gates are of a certain size that only allow pedestrians 
while other gates would allow a large vehicle to travel through them. І от деякі ці входи, ворота, вони мають кожен свої конкретні розміри, і от деякі ці ворота, вони мають такий розмір, що пропускають тільки пішоходів, а деякі ворота, вони великі, і вони можуть пропускати навіть такі великі вантажівки, які можуть мандрувати на великі дистанції. The problem that a walled city would have would be that it needs to find a way to get rid of its rubbish which is building up inside the city. Але в цього такого великого міста є також така проблема, що їм треба якось позбуватися від того сміття, яке накопичується всередині міста. And this is the very same problem that we have within our brains because of the blood-brain barrier. Ну, і це, в принципі, та сама проблема, яку і ми маємо в своєму мозку, саме через оцей гематоенцефалічний бар'єр. So in respect to detoxification, studies have now shown that the spaces between the cells within our brains increase during REM. І от коли почалися дослідження, от як же мозок запобігає власній інтенсифікації, це було в 90-х роках, то було досліджено, що певна така взаємопроникність між клітинами мозку, вона дуже підвищується саме під час ремфази сну. And there is a flushing effect which flushes out waste products, cleansing the brain during rapid eye movement sleep. І е, також були зареєстровані певні сполохи, спалахи, от певні спалахи, які виникають в е, мозковій активності, і вони також виникають в процесі цієї ремфази сну, тобто фази швидкого руху очей під час взаємодії між клітинами мозку. So if we have a deficit in REM sleep, it is like our refuse collectors are failing to do their work, the rubbish will build up. Тому, якщо ми маємо недостатню кількість тривалі саме оцієї ремфази сну, тоді це виглядає так, ніби оця команда по вивозу цього мусора, вона не справляється, і у нас накопичується сміття в голові. It has been theorized that such deficit increases the risk to disorders such as Alzheimer's dementia. І також було теоретично досліджено, що оце накопичення цих продуктів метаболізму, воно сприяє підвищеному риску розвитку хвороби Альцгеймера. And indeed, we see this in some historical characters, such as the famous short sleeper Margaret Thatcher, who was said to only sleep three hours each night. Ну і також, в принципі, це ми можемо спостерігати. Підтвердження в цьому в деяких історичних постатей. Наприклад, Маргарет Тетчер, вона була широко відома як людина, така, яка мало спить, і вона завжди говорила про те, що вона спить лише три години на добу. Питання було про те, що ну, зараз Пол розказав більше, ніж на слайді, але слайд каже ні, Пол каже ні, ці слайди це так більше для мене план А. But to reassure people, they will get a copy that will show my notes. And I will include links to relevant pages and such like. Але також я надішлю слайди, і там будуть ще й певні мої додані мої якісь примітки, і будуть включені також певні посилання на деякі джерела. Yeah, so I won't be some of the slides I will read and I'll have translated, but I won't everything that I say is not on a slide. Ну, деякі слайди просто, от я їх написав, Ольга їх прочитає, перекладе, але я хочу, щоб ніби не все, що я говорю, було на слайдах. You can't limit an Irishman to a few words. <laughs> То не можу так себе скоротити, тому що ірландець не може так вкластися буквально в пару слів. Um, so, but thank you for the question. <laughs> Дякую за запитання. So the last point on this slide I want to make is that in humans, um, sleep is necessary for a range of biological functions, and that includes 
muscle repair, memory consolidation, and also the release of growth regulating hormones. Ну і також для людей сон потрібен для різних біологічних функцій, зокрема для відновлення м'язів, для консолідації пам'яті і також для вивільнення гормонів, які відповідають за ріст. So, in summary, we can think of sleep in one sense as defined on this slide, a complex and a dynamic process that impacts our everyday function. І, тобто, в цілому ми можемо визначити сон такою одною фразою, яка тут є на слайді, це те, що сон – це така комплексний і динамічний процес, який впливає на наші щоденні функції. In the second point in this slide, we're reminded that the transition between wakefulness and sleep is something which is controlled and regulated by your brain, which also plays a direct role in a person's quality quantity and the depth of the sleep that they obtain. І також наступне речення на слайді говорить про те, що момент перехода від неспання до сну це певний процес контрольований та регульований нашим же мозком, але також він має пряму роль в визначенні кількості, якості та глибини сну кожної людини. And so while sleep requirements vary between people, Most healthy adults do need between seven to nine hours of sleep per night to be functioning at their absolute best. Ну, і хоча потреба в сні, вона дуже сильно відрізняється від людини до людини, але най, таким, ніби найздоровішим для дорослої людини визначається потреба в сні від семи до дев'яти годин щодня, щоночі, для того, щоб функціонувати як найкраще. I will look at this in a lot more detail because some people are genetically predisposed to sleep for a shorter period compared to others. Я трошки більше потім про це поговорю, але генетично деякі люди більш схильні спати менше, ніж інші. And so one of the things I will be speaking about today is how we obtain a good sleep history when we're talking to our patients. Ну і також сьогодні поговоримо про те, як можна отримати хорошу історію сну, проводячи розмову з пацієнтами, з клієнтами. And you will notice from that that it will include taking a history about how family members who are related by blood tend to sleep. Ну і також там ви почуєте, що важливо ще розпитувати, збирати інформацію про членів родини на кілька поколінь назад от саме кровних родичів, про те, як вони спали, там, які в них були особливості сну. So, looking at sleep and its importance, let me make a few points which deal with the rejuvenating effects that sleep has on the brain and body. І говорячи далі про сон, тут ще хочу додати кілька пунктів, і один з них – це такий омоложуючий ефект на сну, на мозок та тіло. I believe that the majority of us, if not all of us today, are mental health professionals. І, uh, я думаю, що сьогодні всі, хто на цьому вебінарі, або принаймні більшість з вас – це спеціалісти в сфері саме психічного здоров'я. When we look at the connection between the body, the mind, and indeed the spirit. Тому ми можемо розглядати зв'язок між тілом та розумом і дивитися глибину цього зв'язку. It's important that we understand that there is a large degree of interaction, and so sleep is not only about physical rest. Тому дуже важливо розуміти, що також між тілом та розумом є дуже багато різних взаємодій, тобто це такий якби взаємопроникаючий зв'язок, і тому сон це не є просто фізичний відпочинок. Indeed, the brain is highly active during certain parts of sleep, processing information from the day, forming memories and regulating our emotions. Тому що насправді мозок є надзвичайно активним в деякі періоди сну. Він тоді опрацьовує інформацію, отриману за день, формує наші спогади і регулює емоції. The deeper stages of sleep 
are especially crucial for physical restoration. And during this time, as we see from the second point on the slide, the body works on cell growth and repair, our immune function enhancement, and energy replenishment. А глибокі фази сну, вони є надзвичайно необхідними для фізичного відновлення. І це ви можете прочитати в другому пункті того, що є на слайді. І під час цього часу, під час глибоких фаз сну, наше тіло працює над ростом та відновленням клітин, також покращує функцію імунітету і також відновлює енергію. And so whenever we think about sleep, we must also think about its interaction with metabolic functioning. And in the last point in the slide, we see that sleep also influences processes such as appetite regulation, insulin sensitivity, which is controlling our glucose control, and stress hormone production. Тому що разу, коли ми думаємо про сон, ми повинні розуміти також, що ми повинні подумати і про його певну роль в контролі функції метаболізму. І сон у нас має дуже важливу функцію в контролі таких метаболічних процесів, як вплив на регуляцію апетиту, вплив на чутливість до інсуліну, і це в свою чергу регулює рівень глюкози у нас в крові, і також впливає на продукцію гормонів стресу. So it's not unusual that in English-speaking countries one phrase that uh, is associated with sleep is beauty sleep. Тому так можна все підсумувати однією фразою, що все, що стосується сну, це про красоту і про сон. And no doubt you have similar phrases uh, in Ukraine. Uh-huh. І uh, так ми говоримо uh, в англійській мові, у нас є така поговорка, от таке прислів'я про те, що сон – це про красу і про сон. Можливо, у вас теж є щось таке, якісь прислів'я, пов'язані зі сном? So we can see from the start that the foundation of this talk is reminding us that sleep is a normal activity and it is a highly important activity that is linked with every function of our existence, thinking, being, physically and mentally. So we have a reflection in chat uh, toward your question from Yulia yeah. that we have also a proverb that if you really love a person, give it, give her the possibility to sleep. Yeah. Oh, так. Ну що ж, і тоді бачите з самого початку ми вже почали говорити про те, що сон у нас є абсолютно нормальним фізіологічним процесом, але він також є надзвичайно необхідним процесом, процесом необхідним для регуляції багатьох функцій нашого організму. Um, in Japanese culture, sleep is seen to be so important that um, partners will often sleep separately um, to preserve sleep of the other, with the child often sleeping with the mother. Uh-huh. And also the one more reflection in chat from Raisa that really we are saying that sleep it is the best medicine. Yeah. І також в Японії, наприклад, вони настільки розуміють важливість сну, що дуже часто сімейна пара, вони сплять окремо для того, щоб був сон кращий і глибший, хоча діти в них дуже часто сплять разом з мамою. In Irish we have a saying that two great healers are sleep and laughter. І, а ми в Ірландії кажемо, що два найкращих лікаря це сон та сміх. So now I want to try and take a look at what sleep really looks like for us. Ну, а далі давайте подивимось про на те, що ж таке сон, як він насправді для нас виглядає. In this picture you can see that there is a problem with the sleeping arrangement. Ну, на цій картинці от бачите таку ілюстрацію до питання проблем організації спального місця. The dog on the right is an Irish wolfhound. І це собака справа, це собака породи ірландський вулфайер. And if uh, he were to stand on his hind legs, he would be taller than a man. І якщо він стане на задні лапи, то він буде вищий за людину. He's definitely sleeping in the wrong bed. Ну, він точно якось заснув на підходящому місці, це не його ліжечко. However, 
we can see that something is wrong from the picture, but it is also true of the research about sleep. Something is wrong with our sleep. Ну, і хоча картинка тут у нас повністю показує, що да, тут щось не так з сном в цих сплячих тварин, але також були проведені дослідження Міжнародної організації охорони здоров'я, які досліджували, що так, може бути щось не так зі сном. According to the World Health Organization, as we see from the point made on this slide, two-thirds of adults in the developed nations do not obtain the recommended eight hours of sleep. There is said to be a global sleep crisis which impacts not only individual health, but the broader societal structures, including workplace productivity, safety, and healthcare costs. І за результатами дослідження ВОЗ, дві третини дорослого населення розвинутих країн не отримують ці рекомендовані 8 годин нічного сну необхідного. Але оцей глобальний Кризис сну, він впливає не лише на індивідуальне здоров'я кожної людини, яка не досипає, але також має ширший вплив на соціальні структури, наприклад, знижує продуктивність на робочому місці, також впливає на безпеку та впливає на кошти, витрачені на підтримку здоров'я. In our work as therapists, we have often been taught when examining a specific behavior to ask the question and how is that working for you? Ну, і коли досліджували це питання, питання сну, тоді людям задавали там певні специфічні питання і далі питали, як вам з тим живеться. And this is the first question that we can consider asking our patients when we want to examine their sleep. We want to ask them, how well is their sleep working for them? І тому найперше питання, яке ми можемо задати нашим клієнтам, коли ми з ними будемо спілкуватися, особливо про їхні розлади сну, це ми можемо запитати, як вам живеться з тою кількістю сну, яку ви маєте. We could summarize it with the title of this slide. The world is exhausted. Ну, і це все можна підсумувати от саме назвою цього слайду, що світ виснажений. Research by the CDC in 2016 tells us these following pieces of information. І дослідження CDC у 2016 році показує нам от саме от таку інформацію. At the bottom right-hand side of the slide, I have placed a link to a very helpful website about sleep. І також знизу справа на цьому слайді я помістив посилання на такий дуже корисний сайт стосовно сну. Let's look at the points I make on this slide starting at the top left. Ну, давайте пройдемося по всім пунктам, які я визначив на цьому слайді, почнемо з верхнього лівого. Adults are now sleeping less than they ever did with 1 in 3 reporting that they do not get enough sleep on a daily basis. Зараз в сучасному світі дорослі сплять набагато менше, ніж коли-небудь. І один з трьох, тобто кожен третій, говорив про те, що він не досипає, регулярно не досипає так, на щоденній основі. 77% of British adults feel to wake up refreshed and feeling rested in the morning. 77% населення Британії не прокидається вранці, з відчуттям відпочившості та свіжості. 38% of people reported unintentionally falling asleep during the day or when they were at work within the previous 30 days. І 38% людей сказали, що вони так ненавмисно засинають протягом дня або засинають на роботі, засинали, що це було у них останнє протягом останніх 30 днів. And 9 million Americans are taking prescription drugs on a regular basis to help them to fall asleep. І 9 мільйонів американців приймають за призначенням лікаря медикаменти для того, щоб краще засинати. We can see from these figures that when we think about sleep, there are a number of categories that we can already begin to think about questioning. 
І тут бачите, що в всіх цих пунктах вже згадані всі ті категорії, які ми вже сьогодні обговорювали, і все це може бути питанням. I invite you to think of sleep as one side of a coin and that the other side of that coin is the period of wakefulness. Але також прошу вас розглядати цей період сну як одну сторону медалі от монети, а по іншу сторону цієї монети у нас знаходиться ще ж період неспання. They are not two separate things and therefore when we consider sleep we will be considering in detail what is happening for that individual during the period of wakefulness before sleep. Тому сон і неспання не потрібно розглядати як два окремих процеси, тому що вони тісно взаємопов'язані. І коли ми будемо розглядати сон, процеси сну кожної людини, то також важливо з'ясувати, що конкретно для цієї людини відбувається в її періоди неспання, і, зокрема, в період неспання, який передує о тому періоду сну, про який ми говоримо. And this reminds us as therapists why sleep becomes important to us, because often we are discussing with our patients what has been happening to them during their life when awake. Ну, і також, так, ці періоди неспання дуже важливі, особливо для нас, як для клініцистів, щоб розуміти, що відбувалося в житті клієнта напередодні, і ми будемо багато говорити, ну, і знаєте, що терапевти, взагалі, ми повинні багато що з'ясувати, що відбувається в житті людини, от перед тим, як вона там має розгляди сну. And so my invitation to us all is to remember that if we have not been considering what happens during sleep and we have not been discussing that with our clients, with our patients, then my invitation is that we, we add that to the work that we do because if sleep is not correct, we may do excellent work with them while they're awake, but it will feel to have long-lasting change and give long-lasting benefit. Тому хочу так також всім наголосити, що якщо ми не будемо зважати на якість та кількість сну нашого клієнта, не будемо достатньо мати інформації про сон, який відбувається в клієнта, то можливо, ми, ну, якщо ми будемо зважати лише от на його періоди неспання, то тоді наша робота з ним може бути трошки подовженою та ускладненою, але якщо ми будемо зважати, також завжди брати до уваги ще його проблеми сну, тоді все, що ми з цим клієнтом зробимо, воно буде мати для нього такі довгі вже наслідки, довші. So when we are doing our initial assessment and the work, we want to give our patients some headlines about the importance of sleep, which could be summarized as follows. Тому, коли ми будемо оцінювати взагалі стан людини, то нам важливо ще оцінити його якість та кількість сну, і це можна підсумувати такими наступними пунктами. Регулярно getting a good night's sleep is incredibly important for helping you to maintain your optimal health, well-being, and the overall quality of your waking life. And there are many key benefits associated with getting good quality sleep. Тому регулярний, хороший, достатній нічний сон є надзвичайно важливий для того, щоб допомогти вам підтримувати ваш оптимальний рівень здоров'я, благополуччя і також мати хороший рівень взагалі вашого життя в періоди неспання. І є дуже багато ключових таких корисних моментів для здоров'я, які пов'язані саме з отриманням хорошої кількості, достатньої кількості сну. І ці корисні речі, які ви отримуєте, це є. And they include the following. Better productivity and concentration, a lower risk of heart disease, a stronger immune system, a lower risk of memory problems, including Alzheimer's, and a reduction in the risks associated with weight gain. От, і це корисне, що ви отримуєте, це, по-перше, краща продуктивність та концентрація, зниження ризику захворювань, серцевих захворювань, сильніша імунна система, зниження ризику хвороби Альцгеймера і також зниження ризику надлишкової ваги. Okay. Any questions on anything I've said so far? Можливо, зараз є якісь питання, які вже хочете задати? 
Well, actually, we have a lot of questions in chat. Наприклад, питання, як покращити засинання. So the question is uh, how to improve my ability to fall asleep. <laughs> yeah, so um, I'll deal with that under treatment. So some of the questions I'll, I'll mention that I'll be dealing further down, but that's a good one, yeah, okay. Це хороше питання, дякую, але ми його розглянемо трошки пізніше, тобто деякі питання я ще просто не говорив про це, от, тому про засинання буде трошки далі. Добрий день, можна ще питання? Так, задавайте. А як зрозуміти, чи це розлад сну, чи це просто нехватка, на, наприклад, мелатоніну? Uh, so how can we define, is it really sleep disorder or is it just an insufficient uh, level of melatonin? Okay, um, so the first thing that I want us to try and do today is to um, keep the, the answers and the way we think about sleep as very practical. Mm -hmm. Ну, перше, що хочу сказати, що оці всі відповіді на питання щодо розладів сну, поставтесь до них як до таких дуже практичних. So when we look at things such as melatonin level, um, rather than thinking of it as the cause or indeed a solution for sleep problems, it is better thought of as an indicator of sleep health. Тому перш ніж ми будемо думати про мелатонін як про причину чи про вирішення проблем порушення сну, то я вважаю, що треба думати про нього як про показник здоровості сну. In the broadest sense, I want to invite you to think of the function of sleep. So the question that you can be asking is, are you feeling refreshed? Do you have sufficient energy for the day ahead after a sleep cycle? Тому, якщо так подумати про взагалі в цілому про сон, то перш за все треба думати, обговорювати, думати про саме функції сну, тобто для чого нам сон, і тоді питання, які можна обговорювати з клієнтом, це буде: чи почуваєтеся ви свіжим вранці, чи достатньо ви маєте енергії для вашої там щоденної активності? And so those are not limited effects to melatonin. І оці показники, вони ж не прив'язані до рівня мелатоніну. However, the melatonin story is an interesting one. Але історія з мелатоніном також досить цікава. Um, firstly, melatonin is related to the cycle between wake and sleep and is related to light levels. По-перше, мелатонін це та речовина, яка регулює у нас взагалі цикл сну і неспання, і також регулює, а цей цикл сон не спання, він пов'язаний з кількістю світла. So when we think about melatonin, we, we need to think about light. Тому, коли ми думаємо про мелатонін, ми ще повинні подумати про кількість світла. One group of individuals where we see problem with access to natural light is often individuals who are long-term in hospital because of serious illness or elderly patients with low mobility who live within nursing homes. І тому, коли ми говоримо про пацієнтів, які мають проблеми з доступом до природного світла, От то зазвичай це люди, які внаслідок якихось складних захворювань знаходяться в лікарні дуже довго, або це люди, які живуть у будинках престарілих. And whenever we consider we could be in a very bright room. So my room is isn't very bright, there, but there is if I switched on the large overhead lights, it would appear very bright. І потім, коли ми говоримо про те, що люди можуть перебувати в якихось дуже світлих, хорошо освітлених кімнатах, то, ну, от, наприклад, моя кімната, вона не дуже добре освітлена, тому я включаю освітлення, але коли я включив світло, тоді вона так, добре освітлена. However, the energy from uh, electric light is much less than the energy from the sun. Але енергія від електричних 
лампочка електричного освітлення, вона набагато менша, ніж енергія природня від сонця. And so even if we take a person um, outside for a short period of time and expose them to natural light, that exposure to natural light can be a very helpful part of resolving a sleep problem. Тому, якщо ми людину, от яка знаходиться в кімнаті з недостатнім освітленням, будемо вивозити на вулицю, на природні освітлення, хоча б навіть на якісь маленькі проміжки часу, то вже і це, навіть короткі проміжки часу, але природнього освітлення вже будуть дуже корисними для регулювання сну цієї людини. So firstly, we all within the human system have multiple systems that work with some degree of a rhythm. For example, the sleep-wake cycle is one example. We can consider other rhythm, rhythms, such as the daily rhythm for cortisol production. Тому, перш за все, також хочу сказати, що ми повинні розуміти, що кожна людина – це є комбінація різних складних систем. І, наприклад, оцей цикл сонне спання, він також ще пов'язаний з циклом денного, сколивання денного рівня кортизолу. So, let me tell you the story about a man and a lizard and what that taught us about sleep. І дозвольте розказати вам історію про чоловіка та ящерку і що ця історія говорить нам про сон. A comparative biologist looked at a specific lizard um, which lives in the Galapagos Islands and has a third eye on the top of his head. Ну, група вчених досліджувала, вчених біологів досліджувала таких дуже особливих ящерок Галапагоських островів. І у цих ящерок є третє око на голові. Uh, this is not the third eye of the mystics. Um, this is a third eye which is rudimentary and uh, is specifically for picking up light in terms of the rhythm of light in a day. І um, третє око – це не оце таке містичне третє око, як внутрішнє чуття, а це просто рудиментовано, тобто недорозвинене по факту третє око, яке є у них на голові для того, щоб збільшити поглинання кількості денного світла. It is believed that the lizards use this eye to navigate and to differentiate the different seasons so that they know when they are safest to uh, begin breeding. Також вважали, що це третє око у них ще виконує функції навігації і також допомагає їм розпізнавати сезонність річну, таким чином визначаючи час найбільш сприятливий для розмноження. So the question uh, that naturally was asked is, where is the human third eye? Ну і тому, звісно, природньо виникло питання, а де ж у людини таке третє око? For many decades, it was believed that the anatomy of the eye was fully and completely understood. І протягом десятиріччя вважали, що анатомія ока, вона ще недостатньо зрозуміла, і дослідження ока ще не завершено. We do not have a separate structural third eye in the human. Тому що у нас у людини немає окремої такої структури, як от третє око. So we need to consider what structures are related to the third eye and the lizard and do we have similar structures in the human Тому нам ще треба дослідити, де саме у нас є оця така конструкція, схожа на оце третє око в тих ящерок і чи взагалі у нас як у людей є така конструкція And so these relate to um, the pineal gland І uh, визначили, що все це стосується шишкоподібної залози So let me now tell you a story about a blind man. There was an individual who had um, become blind because of difficulties that uh, physically he developed in his eye. Жила собі людина, яка була сліпою, сліпою через те, що її очі мали певні Ну, певно, недорозвиненість, тобто фізично недорозвинені очі. The anatomist theorized that we must have within our eye 
a some structure that does what the third eye of the lizard does. І анатоми, вчені анатоми, вони вважали, що в принципі в своїх очах, в структурі ока, ми маємо щось, якусь певну частинку, структуру, яка от відповідає за отой ніби третє око в отих ящиках. So, although the individual was blind and could not see anything, he was asked the following question. І коли досліджували око, і то шукали, намагалися знайти відповіді на це питання. He was told that he was sitting in a room where the light was either switched on or off, and the question was to tell the questioner, is the light on or off? І для цього людину садили за плющеночами в кімнату і їй задавали питання, чи світло включене чи виключене, а світло могло бути як включене, так і виключене. To which he replied, you do realize that I'm blind. От, тобто посадили оцього сліпого мужчину от, для цих досліджень і запитали. А він каже, а ви взагалі розумієте, що я ж сліпий? However, at the end of the experiment, he had answered the question correctly 100% of the time. Але, тобто, з часом тривалості цього експерименту, мужчина вже в 100% вірогідності відповідав правильно на питання, чи світло в кімнаті, де він є, включене чи виключене. However, another individual who his eye problem had required that the physical structure of his eyes had to actually be removed was unable to answer the question correctly. Хоча інша людина, інша особа, яка також була сліпою, але через те, що через фізичні певні процеси її очі були видалені, то така людина не змогла правильно відповідати на таке питання, світло включене чи виключене. Further research was to demonstrate that a structure within the eye, which was believed to previously only be a connecting wire, actually has the role of picking up light in the same way that the third eye in the lizard does. Тому це дослідження довело, що у нас, власне, в самій структурі ока все ж таки є якась певна конструкція, Якесь утворення покликане поглинати світло, тобто його сприймати, і так воно дещо схоже на те третє око у тих ящерах. So why is this important? А чому ж це так важливо? If we have an individual, the person who has had his eyes physically removed, what we actually observe is that their period of wakefulness gradually slips, and so it is a bit like a clock which loses half an hour or even a few minutes every 24 hours eventually it ends up telling time incorrectly І що ж ми маємо? Тобто якщо людині видалені очі фізично, то тоді її оці періоди сну і неспання будуть зміщуватися, от і періоди саме неспання будуть зміщуватися, і це буде виглядати так, як ніби годинник, який починає відставати на якийсь час, там на декілька хвилин щодоби, і потім доходить до того, що цей годинник вже в принципі не може показувати вірний час. And so the problem for these individuals is that they can feel like they ought to be awake at in the middle of the night and wanting to sleep during the daytime because they have no way of being able to correct the slippage which naturally occurs because there is no exposure to light which corrects the system. Тому такі люди, вони досить часто можуть прокидатися серед ночі в такому стані повної бадьорості і бажання щось робити, або також можуть в день засинати і Тут майже неможливо якось коригувати їм сон, тому що відсутні вже природні механізми коригування сну, тому що відсутнє сприйняття оцього денного світла, яке нам треба для циклу сонне спання. So this reminds us that for individuals who have still their eyes in place, that taking them outside, exposing them to natural light um, during the daytime is enough to allow them to reset their internal body clock and keep it running correctly. 
Тому дуже важливо розуміти, що якщо у людини фізично є очі, то дуже важливо виводити її на сонячне світло в день, хоча б на короткий час, але в неї є тоді ці механізми фізіологічні, вона mm-hmm. зможе перезавантажити свій внутрішній годинник, і тоді її внутрішній годинник буде показувати вірний час. And this is why if you find yourself working in an environment without natural light, even taking a few moments at a break or at a lunchtime to step outside will greatly help the quality of your sleep and your sleep-wake cycle. Тому також розумієте, що якщо ви працюєте в умовах таких, що ви працюєте лише в середовищі з штучним освітленням, то, будь ласка, намагайтеся проводити все ж таки якийсь час на вулиці під час денного освітлення, тому що це дуже корисно для вас, для вашого циклу сну не спання, і воно тоді природним образом відтвориться, відновиться і корегулюється. For individuals who are unable to go outside because of, for example, physical illnesses, limitations, or or having serious injuries in hospital, the alternative solution is using a blue light. І також альтернативою для тих, хто не може виходити на вулицю, наприклад, через якісь там пошкодження, травми чи якісь інші процеси зі здоров'ям пов'язані, і людина на тривалий час знаходиться в лікарні, тоді альтернативою є оці блакитні лампи денного світла. So this is light of a certain frequency. It does not need to be directly in front of the person. It can be placed in the room, in the periphery of their vision, and still gives sufficient beneficial effect. І, в принципі, використання цих ламп денного світла, це, от, це біле світло, то дослідження довели, що навіть не треба його спрямовувати прямо в обличчя, в очі людини. Можна просто поставити десь в кутку кімнати таку лампу, але все одно її світло буде позитивно впливати на роботу. And it is the same frequency of light that we need to avoid later in the day. It is why many of our pieces of technology now have a nighttime setting. І також вони мають от таку певну частоту світла, частоту світлової хвилі. От і зазвичай це та частота, яку ми б мали уникати під час денного освітлення, але ну, багато де у нас є от включене оце біле світло. And why some individuals purchase and use special spectacles which filter out blue light. Mm-hmm. І також дуже часто от при роботі, хто працює зі штучним освітленням, вони використовують певні окуляри, які дозволяють відфільтрувати, затримати для попадання в очі оце біле світло, блакитне світло. So I hope the story of the lizard and the blind man will help you to remember the importance of natural light in maintaining the accuracy of your sleep-wake cycle. Тому сподіваюся, що ця історія про ящерку та про сліпого чоловіка допоможе вам запам'ятати важливість того денного світла та в подальшому якось використовувати його для корекції сну. I see a hand up. Прошу, а можна запитання з цього приводу? Mm-hmm. Так, питайте. Скажіть, будь ласка, це взагалі дуже цікаві речі, про які ви говорите. Я раніше про них не чула. А чи можете ще ви ще, може, трішечки детальніше, щоб краще зрозуміти, пояснити, за рахунок чого це впливає? Це наче як, я розумію, не про регуляцію біологічного такого циклу, а про щось інакше. От за рахунок чого це спрацьовує оця фаза неспання, на фазу спання і оцей ефект денного світла? Well, first of all, thank you very much. It is very interesting information. And I have never heard like anything like this before, but could you speak please a little bit more about it? Uh, but exactly about uh, how can it influence one to another? So as far as I understood, it is not about the regulation of a biological circle of uh, uh, awakeness and sleep, uh, but uh, How does the circle of uh, awakening and sleep co-regulate one another? Um, I will mention and, that a bit more, but let me say this um, so far. And this exposure of the daily light. Yeah. So the the daytime is um, when person is exposed to the right energy of light, 
it allows the body to recognize that there are certain cycles that, that need to be taking place and certain functions that need to be taking place. And by taking a person, for example, who is living in a nursing home and allowing them to have some exposure either to the outside world and bright light or by introducing a, a, a blue light in the room, it will help them to then naturally feel tired later and achieve sleep initiation in a more natural way without the need to give sedatives, for example. Mm -hmm. Тобто під час е, денного періоду, коли у нас є це денне природне освітлення, тоді людина, людське тіло, воно стикається з цією правильною енергією, енергією світла, сонячного світла, і тіло, реагуючи саме на оце світло, воно розуміє, що зараз настав отакий певний період часу, період доби, коли йому треба виконувати певні функції, запускати певні процеси. Тому людина, яка має недостачу, власне, денного світла, наприклад, тому що вона проживає десь там в будинку престарілих, її треба або виводити на денне світло, щоб в неї був контакт з цим денним світлом, з цими хвилями, або спрямовувати на неї оці лампи штучного освітлення, блакитні лампи. Тоді її тіло буде якось відчувати оці періоди, коли треба бути активним і коли не дуже треба активним, і тоді їхній сон відрегулюється в більш природній спосіб, тобто, ну, і не треба буде давати якісь медикаменти, наприклад, заспокійливі. And so the other side of the coin for perhaps sometimes younger people or, for example, individuals like us using a lot of technology, um, the problems can come because we have too much of that blue light frequency, which then leaves us being unable to initiate sleep because our brains are telling us that we still should be in a period of wakefulness. А для молодих людей або, наприклад, для людей, які працюють багато з різними гаджетами, а оці всі екрани, вони випромінюють також те блакитне світло, частота хвилі якого схожа з частотою світла денного освітлення, природнього, то тоді у нас проблема неспання може бути через те, що ми занадто довго стикаємося з отим світлом, яке каже тілу, що зараз той період, коли треба бути активним. If I use ага. the metaphor of a pot of water boiling on a hot stove, Якщо я використаю метафору, наприклад, каструлі з киплячою водою на the, bo the boiling water is our difficulty to fall asleep. Тоді от кипляча вода – це наші труднощі з засинанням. We can pour cold water into the pot, which will stop it boiling. And that is like various medicines that we can take. Тобто для того, щоб вода не кипіла, наприклад, нам це не треба, ми можемо в воду долити холодної води, і це буде так, ніби от ми приймаємо якісь медикаменти для того, щоб заснути. However, taking away excessive light or, or at the wrong time of day or exposing a person to appropriate light at the correct time of day is like taking the heat source of the stove away, of turning off the gas. Right. А якщо ми, наприклад, будемо людину підставляти до певного освітлення, певного типу освітлення в певні періоди доби, або навпаки, ми будемо вилучати в певні періоди доби певні типи освітлення від людини, то тоді це вже буде схоже на те, як ми, ніби для того, щоб вода не кипіла, ми зменшуємо газ. The use of light appropriately and behavioral change is more likely to allow us to obtain sleep which retains its normal architecture. But medication, while beneficial, may alter the architecture of sleep dramatically. І коли ми людину там підставляємо, надаємо людині можливість перебувати на певному світлі, з певною частотою світла в певні періоди, таким чином ми змінюємо поведінку людини, і таким чином архітектоніка і поведінка людини перебудовується, тобто архітектоніка кори, взагалі мозок починає працювати в більш природній спосіб, це відбувається більш природньо. А якщо ми даємо людині якісь медикаменти, тоді так, змінюється її поведінка і патерни сну, але це те, тоді відбуватися може навіть в певний травматичний спосіб. So a person may take a tablet and sleep for eight hours, but get the completely wrong type of sleep 
or not get the correct necessary piece of sleep which they require. Тобто, наприклад, людина може випити таблетку і проспати свої рекомендовані 8 годин сну, але вона не отримує саме того типу сну, який треба, або не отримає навіть якісь оці частини сну, якусь фазу сну, яка необхідна для чого. It would be like visiting a friend and instead of sleeping in the guest room, sleeping on top of their kitchen table. Ну, це так, ніби якщо от ви приїхали в гості, і замість того, щоб спати в кімнаті для гостей, вас покладуть спати на кухонному столі. Whilst you might have slept, it's unlikely to be very refreshing. Ну, можливо, спочатку ви поспите, і вас це там буде так освіжити, все ж таки. Any other questions? От, ну, а в подальшому вже це буде важко. Так, які ще є питання? Дуже дякую за розвитку. Розгорнути. Я бачу двох людей з руками. Я вас хотіла запитати, і за планом зв'язку, може ви це казали, і може для вас це буде елементарним питанням, але все одно хотіла спитати, якщо людина спить визначну добу і може навіть більше 10-12 годин, але все одно відчуває себе невиспаною і виснаженою, з чим це може бути зв'язано і як з тим боротися? So I would like to ask you a question, maybe for you it would be too easy, but still I'm curious. So what if a person sleeps each day, a kind of normal amount of sleeping hours or maybe even more, 10 or 12 hours for sleep, but still the person don't feel fresh, don't feel recovered and restored after sleeping. How can we cope with it? Okay, that, that's an excellent question. Um, I'm going to move into now and talk about the sleep cycle and the different parts of it. But the questioner is noticing the most important question, and that is asking the person how they feel after sleep. Because if a person is sleeping, even many hours, but don't feel rested, then there's something wrong with their sleep. Дякую, це дуже хороше питання, але ви почуєте на нього відповідь трошки пізніше, коли ми будемо говорити про цикли сну взагалі, про структуру сну. Але дійсно, так, оце питання, як саме людина почувається після сну, воно є дуже важливе і варто про це питати ваших клієнтів, тому що якщо людина спить достатньо, але все одно вона не відчувається свіжою, не відчувається активною, виспаною після сну, то це точно вказує на певні проблеми зі сном. And I'll go on to cover what we do about that. От, але в подальшому я буду говорити про цей момент, про який ви питаєте. А можна ще питання задати? Так, Дарина, задавайте. А що робити, якщо... Присутня проблема засинання, але людина втомлена. Тобто ти не можеш заснути, але ти втомлений. So what should we do when a person cannot fall asleep even though being too much tired? So a person is tired, wants to sleep, but still cannot fall asleep. Okay, thank you. That's a great question. I'm not going to fully answer it now, but what I am going to tell you is it is a myth to tell a person that when they become tired enough, they will fall asleep. Okay, that, that is a myth. Um, because just because you're really, really tired, many of the patients that I've seen and worked with have been really exhausted. Um, and it doesn't guarantee that their sleep problem will rectify just because they're very tired. So I'll, I'll go on to deal with that in more detail, but simply to say, first of all, it's a myth to just tell a person when you become tired enough, you'll fall asleep in a normal way. Ну, зараз я так розгорнуто не відповім на це питання і також частково про це буде йтися далі, але перш за все хочу вам сказати, що це міф, що людина, коли втомлена, вона мусить засинати, що, от, що людина від втоми повинна засинати. І я дуже багато бачив пацієнтів, які були дуже втомлені фізично, фактично, але вони не могли заснути. Тобто фізична втома, вона не гарантує засинання. І не треба казати пацієнтам, що ви добре будете спати тоді, коли ви почнете бути втомленим. Тобто це не пов'язано між собою. Окей, okay, I'll take one more question and then I'll move into the, the next piece. Можна ще так? одне питання? Mm-hmm. Чи можна спитати, чи хтось інший хоче спитати? А можна, я спитаю 
стосовно того матеріалу, просто який був викладений попередньо. Чи пов'язані оці порушення циркадних ритмів з роботою шишкоподібної залози? залози? Uh-huh. З роботою епіфіза, тобто оце і третє око, ніби про яке ми говорили. Uh-huh. Uh-huh. I just want to ask about what you were speaking yet. So are there uh, sleeping disorders connected and all those circles of sleeping and unsleeping, are they connected to the pineal gland, to epiphysis? And uh, are they connected? And maybe epiphysis, it is connected to, to that structure that is a kind of a third eye in a person's life. Um, the relationship is through the production of melatonin, basically. Mm-hmm. Uh, I'll go on to talk about now the structure of sleep, and we, we can expand on many of the questions that people are already beginning to ask, which and you're asking the right questions. Так, в подальшому я більше буду говорити про ті структури, які включені в регулювання сну людини, і ви почуєте відповіді на ваші питання, але так, те питання, яке ви задали, це було правильне питання. So we can see from this slide, again, uh, you can find more information uh, about this at the sleepfoundation.org website. І на цьому слайді ви бачите результати дослідження певної фундації uh, називається які фундація, яка досліджувала розлади слу, це Sleep Foundation, і ви можете їх побачити на сайті, посилання на цей сайт під картинкою. We can think of the sleep cycle as having three non-REM phases, N1, N2 and N3. І uh, зліва на сайті отаке коло, воно нам показує, що наш сон має три не рем фази сну, вони називаються N1, N2, N3. And the fourth phase being rapid eye movement or REM. І четверта фаза це фаза швидкого руху очей, REM фаза. On the left hand side of the slide you see it represented as a circle. А uh, на правій частині слайда це оце коло. Воно так представлене в формі діаграми, тобто це як відбувається наш сон протягом ночі, як розвернути це коло. Starting with the yellow segment, N1, we move into N2, and together they represent what we refer to as light sleep. Тобто то починається наш сон з така маленька жовтеньке, це N1 фаза, і далі вона переходить в фазу N2, і це те, що ми називаємо такий легкий сон. N1 is helping an individual transition and shut down the body to ensure a gentle entry into sleep. І ця фаза N1, сама початкова, вона допомагає людині легко перейти в стан сну, допомагає розслабити тіло, якось вмоститися зручно і перейти, власне, до сну. We then move into N3, which is referred to as deep sleep. І далі після фази N2 ми переходимо до фази N3, і це вже є глибокий сон. Some of you may know this referred to as slow wave sleep. І дехто з вас знає назву ще цієї фази як фаза повільних хвиль, повільнохвильовий сон. And then probably the best known phase or stage of sleep, REM or rapid eye movement sleep. І далі після цього настає ця така найкраща, мабуть, фаза сну. Це фаза REM фаза або фаза швидкого руху очей. It's summarized here in this picture as vivid dreaming. І тут на цьому, на цій картинці це зображено таке, як процес сна людини. If we think about the significance of these different stages in the sleep cycle, they each have specific functions and rules. І якщо так розглядати взагалі ці фази сну, то кожна з них має певну специфічну функцію і грає специфічну роль. As I have already said, N1, which is relatively brief, is a transitioning into sleep. Як я вже казав, оця фаза N1 це вона така найкоротша, але вона є такою би, перехідною фазою, це перехід в сон. N2, which is again a part of light sleep, 
plays a role in memory consolidation and information processing. І фаза N2, яка є такий легкий сон, поверхневий сон, вона грає дуже велику роль в процесі консолідації пам'яті та впорядкування інформації. And just to reassure you, many of my comments are in the notes section of the slides. І, в принципі, в відділ... на слайдах там є такий відділ для заміток, і там ви отримаєте багато коментарів щодо цього моїх та моїх колег. N3, or slow wave sleep, is vital for physical restoration, cellular repair, and the normal functioning of our immune system. А фаза N3, тобто фаза повільно-хвильового сну, вона є життєво необхідною для фізичного відновлення людини, для клітинного відновлення, для поділу клітин людини, і також для імунної системи людини. And our rapid eye movement phase of sleep is critical for emotional processing, dreaming, and cognitive functioning. А оця REM-фаза сну, тобто фаза швидкого руху очей, вона є життєво необхідною для емоцій, для сновидінь і для когнітивних функцій людини. REM sleep is essential for life. Тобто ремфаза сну, вона необхідна для життя людини. In animal research uh, with rats and mice, when they are explicitly um, and exclusively denied REM sleep, but allowed the other parts of sleep, eventually that is a condition which is inconsistent with life, so they'll die. <laughs> І в дослідженнях на тваринах, на щурах та мишах, коли їм штучно виключали саме ремфазу сну, але залишали всі інші фази, то в подальшому воно призводило до того, що вони, їхнє життя погіршувалось і вони помирали. This reminds us that it is important for a normal functioning life to have all the stages of sleep. І це нагадує нам ще раз про те, що для нормального функціонування та нормального життя необхідні всі ці фази сну. If we look at the picture on the right hand side of the slide, we see the different phases of sleep and the colors are still the same as on the left, but we see an average night of sleep representing the different percentages for each period of the night spent in each phase of sleep. І оця картинка справа, де стовпчики, вона показує нам таку ніби розгорнуту протягом ночі дослідження сну. Кольори тут ті самі, що і на лівій частині сну, то, е, картинки, тобто там, де назви фаз сну. І ви бачите, скільки кожної ночі людина проводить відсотків свого сну, в якій фазі сну. Тобто по кольорам де більше, і бачите, що, є, ну, що вони повторюються кілька разів. Along the x-axis, we have the different times across the night. І також ви бачите, що в різні часи протягом ночі, в різні години ночі, ми маємо доступ до різних фаз сну. Starting with the onset of sleep, at the left-hand side, we see that N1 is very brief. І також подивіться на самий початок цього, саму ліву частину, ви бачите, що фаза N1, вона дуже коротка. Over the course of an average night, each cycle of sleep lasts approximately 90 minutes. 90? 9-0. Ага. І також можете побачити, що протягом ночі, протягом одної ночі і одного сну, кожна фаза не триває більше, ніж 9 хвилин. The dark bar represents rapid eye movement. І оці темно-сині стопчики, вони показують нам ремфазу, фазу швидкого руху очей. And I invite you to notice that as the night goes on, each cycle has an increasing percentage of REM within it. І бачите, що з тривалістю протягом ночі ремфаза сну стає довшою. So at the first cycle of sleep, At the start of your night, you may have little or no rapid eye movement sleep. Тобто протягом ночі ви можете мати декілька 
фаз швидкого руху очей. Так, в чаті, да, 90 хвилин, не 9, так, дійсно, вибачте, оговорилась, що ж перепитала, да, 90 хвилин. However, at the end of the night, a large percentage of your sleep cycle may be REM. І також бачите, що змінюється тривалість, це співвідношення фаз і під кінець вашого сну. Оця REM-фаза може бути навіть і найдовшим, найдовшим періодом, тобто найдовшою з цих фаз. So let me explain why that's important. І зараз поясню вам, чому це є так важливо. If you get your nice eight hours of sleep, then you're getting the correct percentage of REM and the correct balance of REM, which means the normal healing functions and information processing is intact. Uh, Незалежно від того, як ви спите, але ви маєте нормальну тривалість у цієї ремфази сну, і ремфаза сну у вас достатня, значить, ви тоді можете нормально функціонувати, і процеси е, от, обробки, вашої, обробки інформації вночі в процесі сну, вони будуть не, ну, на них не відбудеться ніякого впливу, вони будуть не пошкоджені, і обробка інформації буде відповідати так, як, ну, так, як це має бути. However, if you remove the last cycle of sleep, so let's say you're only receiving six to six and a half hours of sleep. Not, але якщо ви маєте недостачу, тобто у вас сон за короткий, і ви позбавляєтеся саме цієї останньої фази сну, останньої тривалості, якщо ви спите, наприклад, шість або шість з половиною годин, you may have lost 30% of your REM то тоді ви втратите приблизно 30% саме REM фази сну. So remember what we said earlier about REM. It's when it flushes out the waste products of metabolism. От, і тут зараз згадайте, що ми раніше говорили вже про REM фазу, тобто тоді відбуваються певні, е, ну, реєструються як певні сполохи, і є швидкі рухи очей, тобто е, і воно також пов'язано з... Е, впливом на процеси метаболізму. This is like having five boxes of rubbish in your apartment, but only choosing to carry four boxes out to be dumped each week. Це так, наприклад, як от у вас є в помешканні п'ять коробок зі сміттям, але ви щотижня виносите лише там три або чотири. Eventually, you would accumulate rubbish within your apartment because you would only ever be taking a proportion of what the out of the building. Таким чином у вас в приміщенні буде завжди накопичуватися сміття, тому що ви не будете його виносити стільки, скільки достатньо, завжди будете це робити менше. REM is when we have a large proportion of dreaming. І фаза REM, вона має таку певну свою пропорцію під час сну, і вона також має ще, вона ще пов'язана зі сновидіннями. Everybody dreams, but we don't all remember our dreams. І сни, сновидіння бачить кожен, але не кожен їх пам'ятає. I'll talk about dreaming in a few moments. І через кілька хвилин я ще поговорю з вами про сновидіння. If we awaken with an alarm, it is more likely that it may waken us during REM, and if that happens, we will remember our dream. Якщо ми прокидаємося без будильника, то швидше за все ми прокинемося в REM фазу сну, і, в принципі, тоді швидше ми запам'ятаємо, що з нами, які сновидіння ми бачили. And of course, the other type of dream, which we as therapists are familiar with, is the nightmare and the emotion in the nightmare awakens us from sleep and therefore the person tends to remember the nightmare. І також ще один тип сновидінь, який ми як спеціалісти добре знаємо, і це нічні кошмари. І під час нічних кошмарів також людина переживає певні емоції, і її можуть розбудити саме оці емоції, емоційне напруження в процесі під час нічного кошмару, і тоді людина так буде пам'ятати, що з нею відбувалося в процесі нічного кошмару. 
In contrast, if we allow ourselves to waken normally or to allow ourselves to be awakened with the sunrise, we're more likely to awaken at the end of a complete cycle. Але якщо ми дозволяємо прокидатися собі самі по собі, коли ми можемо прокидатися, або коли ми прокидаємося власне від, від сонячного світла, тоді швидше за все ми прокинемося тоді, коли оцей повний цикл фаз буде завершений. When this is the case, we awaken more orientated and feeling more refreshed than when we awaken in the middle of a sleep cycle, at which point we're often feeling quite confused and disoriented. І якщо ми прокидаємося таким природним чином і після завершення всіх фаз сну, то тут ми швидше за все прокинемося з відчуттям відпочившості, відчуттям, що ми виспали, що ми свіжі, активні. І це буде краще, ніж ми прокинемося посеред будь-якої з фаз сну, але не по завершенню повного циклу. And so in recent years, many alarm clocks which awaken a person with light rather than with an alarm bell, have been developed and sold. І останнім часом також стало в світі дуже популярно створювати будильники, які будять людину за допомогою світла, а не за допомогою звуку. І зараз вони досить популярні в продажі. And these are actually a really good idea. І, в принципі, це досить хороша ідея. Where we see problems in the morning is also with the snooze button. І також де ще є проблеми вранці, це у нас вранці проблеми з кнопкою виключити. Like the cat in the first title slide, we want to put the duvet over our head again. Як той кіт, який був у нас на першому головному слайді, нам хочеться натягнути щось на голову і заснути знову. However, unless we're going to allow ourselves to have a full 90-minute cycle of sleep, The extra 15 minutes is likely to leave us feeling more tired, not more refreshed. Але все ж таки, якщо ми не можемо дозволити собі поспати ще оцих 90 хвилин на повну фазу сну, то додаткові лише 15 хвилин, вони лише додадуть нам в подальшому відчуття виснаженості, втомленості, але ми не будемо виспані. So although I am guilty of using the snooze button myself, I invite us all to stop using the snooze button. І хоча я в принципі сам то собі застосовую цю кнопку, як відкласти дзвінок будильника там на якийсь час. Хоча я її в принципі і сам застосовую, але вам дуже не раджу переносити будильник. Trust me, you'll feel better. І повірте мені, без цього ви будете почуватися краще. So I'd like to make just a few more points about the sleep cycle before we move on from it. Um, firstly, we also need to consider sleep across the lifespan um, because there are some differences with age. Ну, і ще зупинюся на декількох моментах саме цього циклу сну, перш ніж підемо далі. І про цикл сну протягом життя. Ну, взагалі, говорячи про цикл сну, треба враховувати ще вік. Firstly, Infants spend nearly 50% of their sleep in the REM phase. This is not unusual because huge amounts of learning and new knowledge are being integrated into a new system. І немовлята, вони проводять приблизно половину часу їхнього сну в REM фазі. Але, в принципі, нічого дивного, тому що таким чином інтегрується і е, обробляється вся та інформація, яку вони пізнають світу, і це також дуже необхідно для їх подальшого життя, оте все, що вони вивчили, що вони дізнаються. Um, adults are spending roughly 20-25% in REM. А дорослі люди в REM-фазі сну проводять ну, десь приблизно 20-25%. In older adults, um, they may experience a decrease in N3, or deep sleep, or also known as slow wave sleep, Um, and that can lead to potential uh, disruptions of the sleep architecture, um, which results in frequent awakenings. А потім з віком, люди літнього віку, вони переживають зниження 
N3 фази сну, тобто скорочення фази глибокого сну, а це сприяє появітку переривчастого сну і частого прокидання. However, remember the most important thing for us when we're talking about sleep is that we're asking how does the person feel after sleep? Are they feeling refreshed? Do they have adequate energy for the day ahead? Ну і також пам'ятаєте, ми говорили про те, що одним з дуже важливих питань є спитати вашого клієнта, як вони почуваються після пробудження, чи вони почуваються виспаними, відпочившими, чи достатньо енергії на день. Um, I see Anna has a hand up. Mm-hmm. Я бачу, Анна, ви тримаєте руку, ви маєте питання? Uh, так, у мене два запитання, якщо можна. Uh, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумієш, стосовно циклу сну, якщо людина прокидається посеред ночі і вона засипає знову, фактично вона починає засинати наче з, першого, з першої фази N1. So my question, first question is about sleep cycle. When a person gets awake at night and then starts to fall asleep once again, so the person starts to fall asleep from the N1 phase? Oh, yes, yeah. Yeah, N1 is re-entry into sleep, so it's it's that liminal stage moving from wake to sleep. So, yeah, N1 is where it's your, on your entry to sleep. Так, починає засипати також з фази N1, тому що фаза N1, вона завжди є таким входом, переходом від неспання до сну. Угу. Дякую. І друге запитання. Чи завжди людина пам'ятає про те, що вона вночі прокидається? Людина, мабуть, може про це і не згадати. Тоді виходить, що як вона може зрозуміти про те, що те недостатнього переживання ремфази, проживання чи просинання? And uh, the next question is, how can a person remember and do the person always remember that fact that he or she was awakened at night? And for example, if a person don't remember that he or she were awakened at night, so maybe they cannot understand that uh, then they will have like insufficient REM phase of, of sleeping. Yeah, that, that's excellent. I mean, on the diagram that you see with the bars, um, this is a person who has slept the whole night through. So we aren't seeing any N1 being recorded later. Okay, so this is a person who has slept the whole night through. Ну, так, коли ви пам'ятаєте цю діаграму, от зараз ви її бачите, це от такий сон людини, яка вночі заснула і цілу ніч спала. Тобто тут фаза N1 лише один раз спостерігається. Um, there are many new wearable technologies which can measure and attempt to tell you what stage of sleep you're in. No, але зараз є дуже багато різних технологій, які можуть виміряти і показувати вам, коли, тобто скільки ви маєте фаз сну, коли вони е, тривали і е, скільки раз і в якій фазі сну ви зараз знаходитесь. It's important to remember that the accuracy the accuracy of the staging of sleep with these devices is okay, but not necessarily good. Але завжди варто пам'ятати, що точність визначення фаз сну оціми такими звичайними пристроями, вона, в принципі, непогана, але вона не є достатньо хорошою. Many of them use a proxy measure um, rather than because they cannot measure brain activity, which is the gold standard for staging sleep. Mm-hmm. А, тому що більшість цих девайсів, вони е, ніби вимірюють шукають нам е, оці фази сну за опосередкованими показниками, тому що вони не можуть вимірювати, власне, мозкову активність, що є золотим стандартом для визначення фази сну. During rapid eye movement sleep, the body is actively paralyzed. І під час рем фази сну, фази швидких, швидкого руху очей, тіло знаходиться в стані активного паралічу. This means that we can dream about running a marathon, but we do not actually run the marathon. Тобто це про те, що можливо нам присниться, що ми біжимо марафон, але насправді ми не біжимо марафон. I will mention a disorder where that f- paralysis feels to work, and this is where a person may punch out and fight in a dream and pu- end up punching their sleeping partner. 
Ну і також, я, можливо, ви чули, але я здається, такий також наводив приклад, що про те, як буває, коли тіло знаходиться в стані цього активного паралічу, і також буває, коли людина, наприклад, бачить в сні, ніби під час сну людина з кимось б'ється, і когось б'є, чи намагається когось там вдарити ножем, але під час, власне, сну людина вдаряє свого партнера життєвого, який знаходиться поруч. As a disorder, it comes under the category of parasomnia. От, і тоді це є вже розлад сну, який нас входить в категорію парасомній. And specifically, we refer to it as an REM, sleep behavior disorder. Mm-hmm. І тоді ми говоримо про це, як розлад сновидіння, пов'язаний з ремфазою. So within, so within sleep and within the abnormalities, trying to stage sleep measures how still a person is. So our Apple watches um, a device called Aura Rings. At times they are measuring how much the person is moving and they predict that no movement means the person is in REM sleep, which is not always correct. Тому оці всі більшість девайсів, які нам вимірюють фази сну, їх визначають і потім нам показують, ніби наш сон. Там є браслети і є ще певні кільця. От то зазвичай вони протягом сну людини фіксують, як, коли і скільки людина рухається. І всі оці періоди, коли людина знаходиться в нерухомому стані, вони визначають це як рем фазу сну. І це, в принципі, не є цілком правильно. However, this is why our colleague's question is such a good question. Але те питання, яке задала колега, це дуже хороше питання. Because if we were to rely only on a person's memory of being awake, um, people's recollection is extremely poor. Тому що якби ми завжди Ніби покладалися лише на спогади людини про те, коли вона була в стані сну чи не спання, то тоді взагалі відтворення пам'яті людини, відтворення у людини пам'яті було би таким дуже збідненим, мало що там було б. However, we do not need to rely on expensive devices to get a more accurate measure of a person's sleep. Але, в принципі, нам не потрібні ніякі додаткові девайси для того, щоб точно виміряти всі фази сну людини. We can simply ask the individual to draw out a, uh, a diagram dividing the night into uh, half hour or one hour slots. Ми можемо просто попросити людину намалювати певну діаграму, де представити її ніч, от нічний період, поділений на кілька секторів. And we give them the instruction to color in that block if they are awake. І просто просимо людину, щоб, якщо вона прокинеться, вона встала і зафарбувала один сектор. And so therefore we are not relying on memory recollection and we can simply look at the page and see how many times they may have been awake. І тоді нам не треба покладатися саме на пам'ять людини, а ми просто можемо вранці подивитися, скільки секторів цього кола було зафарбовано. And depending on the severity of the person's sleep disorder, they can be coloring in uh, 15-minute segments, for example. І uh, uh, також просимо людину тоді в цих, uh, ну, оці сектори ще, щоб вони якось були схожі по часу, щоб вони були також, ну, їхня, їхній розмір відповідав часу неспання, і тоді вранці ми можемо підрахувати, скільки секторів зафарбовано, і якщо людина має такі досить серйозні розлади сну, тоді ці сектори можуть відповідати там десь хвили, тривалості по 15 хвилин. So it's not unusual that a person may tell us I didn't sleep at all last night, but when we look at their chart, There are large gaps that haven't been colored in because they have in fact been asleep. І якщо людина нам каже, наприклад, що та я взагалі не спав минулої ночі, то 
ми можемо просто також подивитись на таку діаграму і потім подивитися, що там буде дуже багато таких проміжків незамальованих, тобто побачити, що все ж таки були досить значні періоди часу, коли людина все ж таки спала. Any questions by that? Mm-hmm. Які ще є питання? Дуже багато. Ой, а в мене ще одне запитання, не про фазу сну, але от я зараз згадала про ту річ, коли ви кажете, що коли людина змучена, це не означає, що вона має хотіти спати. Анна, у вас виключився мікрофон. Ой, вибачте, будь ласка. Скажи, будь ласка, якщо в нас є таке питання, якщо в нас є, це не стосується циклів, але попередньої інформації, про яку говорили, якщо в нас є час, трошки детальніше. Пол, ви казали, що якщо людина змучена, це абсолютно не дорівнює тому, що вона має хотіти спати. Як ось це механізм влаштований? So you told that that... If a person is exhausted, it doesn't mean that this person should fall asleep. How does it work? Well, a person being... So the first thing is when we look at sleep initiation, um, a person can feel very tired. But whenever they... And for some people, if they really are completely exhausted, a person may fall quickly into sleep. So there are two abnormalities... We're looking for the person who tells us that as soon as they put their head on the pillow, they're fast asleep. And actually, that's quite abnormal and suggests that there is a sleep deficit. Ну, так, буває так, що людина каже нам, що вона виснажена, що людина змучена і ніби хоче спати, але є люди, які можуть дуже швидко засипати, а є ті, які засинають довше. І якщо людина нам каже про те, що от я тільки поклав голову на подушку і тут же заснув, то це також не є нормально. Це також же можна кваліфікувати як те, що в людини є дефіцит сну. So the initial piece of initiating sleep If there's a difficulty, we refer to that as initial insomnia. Тобто тоді у нас є недостатча оцього періоду саме входу в сон, і це ми вже можемо називати як ініціальна інсомнія, тобто як неспання, безсоння пов'язане з початком сну, порушення засинання. It's considered normal to take up to 45 minutes to fall asleep. Тому що в нормі у людини має бути до 45 хвилин на процес засинання. However, anything of 30 minutes and above will feel extremely long to a person, although it is still normal. Але для людини 30 хвилин і довше на засинання, це вже суб'єктивно відчувається як щось надзвичайно довге, хоча до 45 хвилин це ще входить в поняття норми. When I'm mentioning patients who have difficulty with chronic insomnia, The difficulty is that they cannot rely on their level of tiredness to guarantee that they will fall into sleep quickly and maintain sleep. І коли я працював з пацієнтами, які мають хронічне безсоння, то вони мені казали, що їхній рівень цього тривалість безсоння, воно не залежить від рівня фізичної втоми. Тобто навіть якщо вони будуть фізично втомлені, то це не гарантує їм швидкого засинання. So To try and understand the context of their sleep and their initiation of sleep, we need to ask them about the type of day that they have had preceding it. І для того, щоб краще зрозуміти оцей зміст початку сну, зміст процесу засинання людини, нам треба запитати, який у них був день. I'll unpack this later in the remaining of the talk, but does that answer your question for now? Ну, пізніше ми ще більше теж про це поговоримо, але на зараз я відповів на ваше питання. Так, дуже дякую. Yeah. And I'll take another couple of questions. Okay, we have actually a lot of questions. Also, we have a lot of very interesting questions in chat. So, should you answer them now? Is there any that's relevant to what we're looking at at the minute? From what you can see? Не знаю, чи може. Чи хто з рукою, то задавайте питання. Доброго дня. Чи можна запитати? А хто за ким? 
Можна я вже то продовжу? У мене питання таке. Була інформація від вас щодо сонного паралізу. І автоматично виникло питання щодо пацієнтів, з якими я працювала, щодо сну. Хлопці розповідали, після визначеного травмування на фронті була така історія. Причому у декількох пацієнтів різних, які навіть між собою не знайомі. Щодо чого? Коли людина прикидалася вранці, після сну, вони відчували праліч всього тіла. Тобто він тривав 30-60 секунд. І коли людина, ну, вона, звісно, що лякалася від цього і хотіла навіть покликати на допомогу е- когось, він розумів, що в нього навіть язик німий. Але це проходило від хвилини до п'яти, я питала, який проміжок часу, людина відновлювалася, змогла вже рухатись. От, проходив цей проміжок і тоді все ставало нормально. Чи це може бути пов'язано якраз з тим часом, коли фазою тої, коли є якраз той сонний параліч? У цих пацієнтів переважно була проблема зі сном взагалі після визначеного травмування. Дякую. So the question is about the sleeping paralysis that you mentioned. Is it about active paralysis you told? Yes. Mm-hmm. So it is also about the patients I worked with. Uh, there was a number of patients who were after a severe traumatization after combat action. So they all were veterans. Uh, and uh, there were several different veterans, but with the same problem. So at the morning, right after being awake, they felt that active paralyze. And it lasts for 30 up to 60 seconds. And they could not move. Also, they were... Uh, uh, frightened by this but even when they would like to call a nurse or someone to help them they felt that even the tongue is numb but uh, it uh, slowly became better from one minute to five minutes because I asked them about also the time for recovery and after five minutes they uh, felt quite good and everything came to the normal way so can this kind of disorder be connected to this phase of the sleep when we have this active paralysis and uh, what should we do to help them yeah thank you that's a very insightful question mm-hmm. so, first of all what's being described is referred to as night nurse paralysis mm-hmm. uh say it once again night N- night nurse night nurse paralysis mm-hmm. Так, дякую. Це питання дійсно таке, що ну, на часі зараз запитати. І, перш за все, те, що ви описали, це, може, хтось знає правильну назву, але так от звучить, як нічний медсестринський параліч. Now, it is called night nurse paralysis because it was first described during the Crimean War. <laughs> параліч до догляду, тобто і взагалі вперше цей нічний медсестринський параліч був описаний під час Кримської війни. And it was described in Night Nurses. Ага, і його описали ці нічні медсестри, які мали нічне чергування. So what would happen is that because during REM the body is actively paralyzed, От, і е, так, дійсно, під час е, цього стану було встановлено, що тіло паралізоване, але це такий активний параліч. Individuals such as veterans who are having frightening dream content are more likely to be awakened while they are still in REM. Mm-hmm. І тоді е, виходить так, що е, так, це більше також під час війни, тобто у солдатів і от е, солдати, ветерани The difficulty is in some patients there is a delay. Sorry. Значит, получается так, что так, это під час ремфазы, они видят сновидения, але эти сновидения дуже лякаючі. Вони ними налякані, але для них, от для їхньої нервової системи, получается, краще зараз прокинутися, ніж далі бути, продовжувати знаходитися в цьому сновидінні. And so sometimes the person wakens from the dream but there is a time lag until the active paralysis is switched off, which means that they're only able to move in the way that has been described by the questioner. 
Угу. І тобто людина прокидається, вона вже не є в сновидінні, але треба ще оцей час для того, щоб завершився оцей час так, того сонного паралічу, який у людини триває ну, в цю фазу. Тобто, от, що ці... І от це саме те, про що описували тоді медсестри, і саме те, що ви питаєте. This is more likely to be occurring in the type of individual that our colleague has described, such as veterans um, or people who have been exposed to substantial trauma. І, в принципі, це більше спостерігається, так як і описує Галина, як та, що задає питання, у ветеранів, у солдат або у людей, які пережили якусь значну травму. This parasomnia can also be related to another phenomenon which occurs at the liminal period between sleep and wakefulness. І також цей розлад сну може ще стосуватися ще одної ще одного розладу, який стосується власне цього перехідного періоду між станом сну та неспання. There are two specific types of hallucination which can occur at the liminal period when going from wakefulness into sleep and again going from sleep into wakefulness. Є ще два типи галюцинацій, які можуть спостерігатися саме в ці такі межові перехідні періоди від сну до неспання і від неспання до сну. The hallucination which occurs moving into wakefulness which is associated with night nurse paralysis is called a hypnopompic hallucination. Mm-hmm. І оці галюцинації, які стосуються періоду переходу від сну до неспання, і які, в принципі, дуже схожі на оцей нічний медсестринський параліч, вони називаються гіпнопомпічні. Whenever we have hallucinations which are occurring when we're falling into sleep, they are referred to as hypnagogic. А ті, які коли ми переходимо від, сна, від періоду неспання до сну, називається гіпногогічні. So if we go back to the night nurse paralysis case, the classical example described in the literature was that the night nurse awakens suddenly, finds that she is unable to move, and sees a large rat sitting on her chest. Також одним із таких хороших прикладів, описаних в літературі, прикладів цього нічного медсестринського паралічу, це є приклад, описаний саме і медсестрою, яка описала, що вона вночі прокинулася раптово, але відчула себе паралізованою, і вона побачила також величезного щура, який сидів у неї на грудях. In my trauma patients, they will often describe awakening, being unable to move, and seeing a gunman in the room, or feeling an evil force pressing them into their bed. І е, також ті солдати, з якими я працював, коли вони описують свої оцей також клінічний медсестринський параліч, вони завжди говорять, що вони прокидаються з почуттям жаху, страху. Зазвичай вони бачать також озброєних людей в кімнаті або відчувають, як якась зла сила притискає їх до ліжка. So the first thing that we can do as an intervention is to reassure our patients that this is a normal experience given what they have gone through. It is not a broken brain. It is not a psychosis. І перше, що ми можемо тут зробити, це запевнити нашого клієнта, пацієнта, що те, що з ним відбувається, це ніби нормальний процес, тобто у них немає якогось там пошкодження мозку, їхній мозок не зламався, і це точно не є психозом. Therefore, reassurance and an explanation in the form of psychoeducation is the first piece of intervention. Тобто, першим кроком в інтервенції буде оце запевнення людини, що з нею все нормально, і проведення певної психоосвіти, психоедукації. And as we move into the break, I'll share again this slide by Václav Havel. Um, hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out. І зараз у нас буде перерва, і хочу завершити цим слайдом з цитатою Вацлава Гавела про те, що надія – це не 
певна впевненість в тому, що все буде добре, але це впевненість в тому, що все має сенс відповідно до того, як воно піде далі. So being able to explain what is happening in the brain and that sleep has different parts of architecture, we'll see is a really important aspect of helping our clients. Тобто ми далі побачимо про те, наскільки важливо розуміти, як саме і які структури мозку відповідають за сон, і що під час сну відбувається в архітектурі головного мозку, і що це є надзвичайно важливо для того, щоб допомогти нашим клієнтам. Other aspects of your psychoeducation will include some of the things I spoke of last week. І е, певні якісь наступні моменти вашої психоосвіти сьогодні будуть включати також дещо з того, що я вже говорив минулого разу, тиждень тому. So these will include, for example, Paul McLean's tri-brain model and helping a person to understand how a brain naturally processes information and helps a person to understand that sleep is essential in the normal functioning of the brain. Також, наприклад, ми звернемося знову до моделі триєдиного мозку Пола Макніна і поговоримо про те, як саме сон допомагає мозку функціонувати, які структури мозку включаються в регуляцію сну. After coffee break, we'll give a few more specific examples of how these different structures in the limbic system, uh, which was again described by Paul McLean, uh, are important and interact with sleep and sleep function. І далі після перерви ми ще поговоримо так вже більш детально, які саме частини лімбічної системи мозку, описані Полом Макліном, приймають участь у регуляції сну, як саме вони це роблять і чому це важливо. And we will talk about how there are important aspects of the sleep stages which help to regulate the alarm and alert system in the brain which involves structures such as the amygdala and the thalamus. І також далі ми ще поговоримо глибше про фази сну, про їхню важливість та про те, який є зв'язок між фазами сну та цією системою оповіщення, системою швидкого реагування мозку, який включає в себе мигдалину та таламус. And I remind us that this term, which was introduced by Alan Hobson and Jonathan Leonard, um, neurodynamics, that we are going to consider the biology of what is happening, but also the psychology, the psychodynamics of what is happening, because both are relevant to sleep. І також ще раз хочу нагадати вам про це поняття нейродинаміки, описане Хобсоном і Леонардом. І також ми поговоримо про те, що в цьому є як і біологічні функціональні аспекти, також є і психологічні аспекти. Тобто поговоримо про психодинаміку сну. Whenever we've been taking our history, we've thought about the person's entire picture. A colleague has asked about patients and veterans so we're going to, of course, consider their psychological history. However, we need to also consider their medical history. І також поговоримо про важливість мати ніби повний погляд на от історію життя людини і всі аспекти історії життя людини, тому що от було важливо, що коли колега от задавала питання про розлади сну, то вона сказала, що це було у військових. Тобто нам треба знати також у людини повну її психологічну історію, ну і також повну її медичну історію. And so when we look at that, one of the big areas in terms of sleep and physical health that we need to consider are sleep-disturbed breathing disorders. І е, тому також, коли ми говоримо з людиною про її порушення сну, нам треба ширше дивитися на цю картину, нам треба якомога більше збирати інформації і дивитись не вузько на ті порушення, про які говорить людина, а далі. Тому що, наприклад, розлади сну можуть часто бути пов'язані з розладами дихання. This is a particular factor where there is obesity and the airways uh, can no longer be maintained simply by muscular integrity and the person can either stop breathing completely which we call apnea or they may stop breathing slightly which is called hypopnea mm-hmm. ну і також це може стосуватися наприклад людей з ожиренням коли їхні м'язи в 
якісь певні моменти, от знову вони вже просто не спроможні так довго підтримувати, ну, бо це ж горизонтальне положення, підтримувати ці процеси дихання людини, саме от сам процес здиху видиху і тоді в людини настає, може настати або, наприклад, раптова зупинка дихання, яка називається апноя, або це може бути поступове зменшення у цій дихання, яке називається гіпопноя. In conflict areas as well as in civilian areas, uh, we also need to consider has there been any form of head trauma because there are centers within the brain which help to regulate sleep and these may become physically damaged by stroke or injury. Маша, щоб тринати. І також ще, якщо ми говоримо з людиною з зони бойових конфліктів, а не з зони цивільного проживання, тобто от якщо людина знаходиться в зоні, де можливі якісь бойові конфлікти, тоді дуже важливо звертати ще увагу на питання, чи були в цій людини травми голови, тому що у нас також в головному мозку існують різні структури, які відповідають за регуляцію сну не спання, і тому, можливо, це буде порушення, що саме із порушенням тих структур. And again, abnormal electrical activity in the form of epileptic behavior can also cause abnormalities that impact upon sleep and wakefulness. Ну, і також, наприклад, електрична епілептична активність, яку також можна дослідити, то також це є ненормально, і вона також може, в свою чергу, спричинити різні порушення сну. And I'll finish before coffee break with an amusing story for you. Є вже саме під вже перед перервою хочу вам розказати ще одну чудову історію. A patient came to see me who was a relatively young woman and very thin but was reporting very severe sleep abnormalities. А до мене прийшла пацієнтка, вона була дуже така струнка, худенька дівчина, але вона говорила також про те, що в неї є дуже сильні ненормальності зі сном. She was very lightly built um, and reported problems which sounded like sleep apnea. І е, вона була така дуже гарна, мала таку гарну структуру тіла, але вона говорила про ці апноє під час сну, зупинки дихання під час сну. However, the physical presentation didn't really make sense with what um, she was actually presenting with. So we had to ask her some additional questions. Ну, і оскільки її зовнішній от, фізичний стан, фізичний вигляд, він, в принципі, не відповідав тим скаргам, про які вона говорила, тоді мені довелося задати їй ще декілька додаткових питань. Eventually we discovered that her sleep disturbed breathing was being caused by her rather large cat coming in during the night and sleeping on top of her chest. І в ході діалогу ми з'ясували, що її оці проблеми з диханням під час сну були прив'язані з тим, що в неї був просто величезний кіт, який вночі проходив і лягав її на груди. So it just reminds us that we can have all our different rating skills, but sometimes really asking the person what is happening in their life is important because her problem was her rather overfed cat sleeping on top of her. I had the same problems with my cat also. <laughs> Тому, розумієте, завжди маєте на увазі, що так, ми можемо дуже багато всього знати, багато всього прочитати, але надзвичайно важливо є зібрати максимальну інформацію про життя людини, тому що, як в цьому випадку, може бути так, що проблеми зі сном, проблеми з диханням у людини будуть пов'язані з якимись зовсім іншими зовнішніми факторами. So some of you may need to place your cat on a diet as the main solution to your sleep problem. От, і оскільки той кіт в тої дівчини, він був ще такий перекормлений, тобто дуже великий, от то, можливо, іноді для вирішення проблем зі сном треба буде посадити кота на дієту. So I think this is a good time for us to take a break. Um, uh, if, what are we taking, 20 minutes? Uh, yes, okay, so now we have seven past so we come back on 27 past yeah that's fine yeah great можливо краще тоді в половину щоб так було зручно всім же or maybe let's cut it up 30 30 yeah that's half, okay half past okay. yeah half, half past, past. Mm-hmm. Mm-hmm. thank you Чат я скидаю ще раз форму на сертифікації хто вже заповнював не потрібно заповнювати хто вже заповнив заповнюють це форма перепрошую для якої саме сертифікації по восьмикроковій програмі 
цього вебінару, на якому ми зараз знаходимось. Ага, добре, супер, дякую. Перерва до пів другого. Повертаємося в 13.30. Угу. Back, everyone. So, first of all, we've been thinking about how we talk to the person. And I just want to invite us for a moment to keep in mind we want to put that person within their family history as well. Ну, і почнемо з того, що повернемось до питання, що я говорив, що дуже важливо розпитати людину, от і про того моменту, як саме говорити з людиною, і трошки зупинимось на моменті, що треба ще визначити її історію сімейну. Um, this poster from the Adams Family movie reminds us that weird is relative. І також цей постер з фільма Сімейка Адамсів, вона нагадує нам про те, що щось дивне також може бути в сім'ї цієї людини. So often families will have stories, um, some amusing, some frightening, about abnormal sleep or parasomnias that relate to family members. І тому, якщо розпитувати людину про історію її сім'ї, то багато людей розкажуть про те, що в них в сім'ї були певні випадки якихось розладів, сну або безсоння. Um, typically, these will involve things like sleepwalking, uh, nightmares, or in childhood, um, children who have grown through periods of extremely frightening night terrors. І зазвичай люди говорять про те, що у них в сім'ї спостерігались в родичів випадки сноходіння, також нічні кошмари, або також що деякі ді... хтось в їхній сім'ї, або також вони самі, ці клієнти, в підлітковому періоді у них були певні періоди, коли вони часто бачили такі як нічні жахіття, тобто це ще якийсь вищий ступінь цього нічного кошмару. And again, this is why it is important that we are able to psychoeducate our uh, clients adequately because often it is about reassurance that these phenomena was frightening are quite typical. Ну, і також одним із можливостей уже саме інтервенції психологічних це є провести людині психоосвіту, психоедукацію, також запевнити людину, що ці всі феномени, про які вона говорить, це так може бути, таке трапляється, це в межах норми. Advice can be quite practical, and let me give you an example. А порада людині може бути суто практичною, наприклад. Um, a, a young woman who attended me uh, presented uh, with having had an increase in sleepwalking because she was in a very frightening and stressful environment. Наприклад, до мене звернулася молода жінка, і вона говорила про те, що у неї почастіше ли випадки сноходіння, тому що вона знаходиться в такому середовищі досить стресуючому і такому, що її лякає. The developing brain often presents with things like sleepwalking, however a person will often grow out of it, only to have a resurgence of sleepwalking if they go through a period of upset. І незважаючи на те, що так і описується, і багато клієнтів говорять про те, що вони мають це сноходіння, але лише ну, з усіх людей, які говорять про сноходіння, десь 2% з них мають сноходіння лише в ті періоди, коли вони чимось засмучені. I advised my patient of all of these pieces of information uh, as a part of the psychoeducation to reassure her about her sleepwalking. І я надаю люди, людині і цій жінці також надав в порядку от психоедукації, психоосвіти, різні шматочки інформації про сноходіння, про те, що більшість людей його має в періоди, саме коли вони засмучені, і таким чином я її переконую в тому, що це може бути. And as I reassured her, she then said, but you don't understand, Dr. Miller, the other morning, I woke up in the laundry room of my apartment building and was awoken by one of my neighbors coming in to do his laundry. 
Але ця жінка мені відповіла, коли їй там розказував про те, що так це може бути. Вона сказала, доктор Міллер, але ви не розумієте, це серйозно, тому що одного разу я взагалі прокинулась в пральні в підвалі мого будинку, і мене розбудив мій сусід, який прийшов туди щось поправити. So again, a big part of psychoeducation is normalization. Але все ж таки велика частина інтервенції це є психоедукація, психоосвіта, яка включає в себе власне нормалізацію цього стану. So I told her, whilst this is unusual, it is still within the normal range of human experience, and although he might have frightened you and you probably frightened him, it's still not that unusual. So I invited her not to feel shame and embarrassment about that experience. Але я їй сказав, що, ну, хоча це да, було досить незвично, але все одно це все, що в межах норми, так буває, і да, сусід прийшов, вас побачив, але це в межах норми людського досвіду, людських переживань, що буває у людини, і ви його налякалися, можливо, він також вас налякався, коли вас так побачив, тому це більше незвично, але це, в принципі, в межах норми, тому це метою мого цього переконання було, щоб вона не почувалася е, соромно і не почувалася якось ніяковілою стосовно того, що в неї є ці стани. Um, to which she responded, but you don't understand, Dr. Miller. І вона і на це мені відповіла, що але ви не розумієте, доктор Міла. And I said, but what is it that I don't understand? Я питаю, то що я ще тут не розумію? And she said, I have to tell you that I sleep in the nude. Я ж забула вам сказати, що я ж сплю оголеною, зовсім без одягу. And the practical response to that is don't. Ну і тоді практична відповідь така, то не спіть оголеною. So you see, sometimes it's about understanding the full picture and sometimes taking practical solutions, like wearing clothes when you sleep. Тому, бачите, частково одно з таких уже порад, які, в принципі, сприятимуть вирішенню проблеми, це є такі зовсім практичні поради, якісь такі точкові. Тобто, наприклад, ну, то спіть одягненим, якщо ви розумієте, що у вас періодично трапляється сноходіння. So asking about amusing or funny stories that relate to families will actually often yield really useful information. І тому розпитуючи людину, і так вже свідомо збираючи певні якісь навіть смішні чи якісь дивні історії з її сім'ї, вже можна отримати дуже багато корисної інформації. We also want to remember in our histories that we're going to focus and gather information on, for example, the adverse childhood experiences, because these will help us to understand the lived environment and in particular the the, the the um, developing environment for the person's brain. Ну, і також збираючи багато інформації саме про сімейну історію людини, то е, можна отримати багато того, що нам необхідного в подальшому для аналізу її е, життя і її проблеми, і, наприклад, ми можемо спиратися також на дослідження негативного досвіду дитинства які проходили в 98 році і які підтвердили, що також порушення сну в дитинстві, вони в подальшому впливають негативним чином на розвиток дитини. Uh, we spoke about Vincent Felitti's work last week, so I'm not going to go into it in detail. І минулого тижня ми так детально говорили про роботу в Венсента Феліці, тому сьогодні вже я не буду про це говорити детально. However, I want to remind you that the higher the ACE score, the higher a number of biopsychosocial outcomes are, including, for example, risk to obesity, which is relevant to us and our conversation about sleep. Але так в цілому тільки хочу сказати, що чим вищий у людини є ризик негативного досвіду дитинства, якихось там важких травматичних подій, якогось важкого досвіду, тим вищий у цієї людини ризик розвитку прояву різних би- біопсихосоціальних аспектів. Ну, зокрема, наприклад, вищий ризик ожиріння, про що ми вже говорили і сьогодні в контексті порушень сну. Being able to feel safe. Um, is of course intimately related to attachment. I showed this slide last week. It represents the black and white and gray of brain structure, and the yellows and oranges are brain activity. It's a functional MRI scan. Ну, і також ми говорили про те, що людині необхідно 
відчувати себе в безпеці, і оце відчуття безпеки, безпечного простору навколо, воно напряму пов'язане з теорією прив'язаності, з розвитком прив'язаності в дитинстві. І це, я показувала минулого разу цю картинку, це функціональне МРТ, і от це чорно-біло-сіре, це є структури людського організму, зокрема структури мозку, де оте жовто-червоно-оранжеве, це є відмічені зони активності головного мозку. So I want to remind us that the statement in the top left hand of the slide that there is a neuroenvironmental loop of plasticity, which is especially the case for the interaction between parental care and the developing amygdala and the medial prefrontal cortex. And this has a key role in the managing of human emotion. І також я ще тоді наголошую сьогодні, згадаю оцей вислів, який знаходиться у верхній лівій частині фрази, слайда, і говорить нам про те, що існує нейросередовищна петля пластичності. Особливо вона виражена для взаємодії між турботою батьківською і розвитком системи амігдала, мигдалина, і серединною префронтальною корою. Тобто це розвиток цієї зв'язку мигдалина середина префронтальна кора. І це все має ключову роль у функціонуванні людських емоцій. This scanning picture, which is a real picture, reminds us that much of the structure of the brain is at place from birth. І також і тут на скані показано, і воно показує, підтверджує нам оці плями активності, що функціональна активність мозку у відповідь на ту турботу батьків, воно може проявлятися у дитини вже прямо від самого народження, тобто воно вже є і у немовлят. However, the growth and later development of the brain is greatly influenced by the environment. Але в подальшому ріст та розвиток головного мозку уже чим далі, тим більше зазнає впливу оточуючого середовища. A child who has difficulty with forming attachment and having normal attachment relationships, if not rectified, will become the adult who has difficulty modifying and managing emotional distress. І дитина, яка мала формальні розлади прив'язаності в ранньому дитинстві, то на противагу дитині, яка мала здорові прив'язаності, то люди, дитина з порушеннями прив'язаності в дитинстві, в подальшому, в дорослому віці, швидше за все, буде мати різні проблеми у формальних проявах та формальному управлінні своїми дорослими вже емоціями. А ми побачимо, як ці самі бріонарії є важливі в сліп. Ну і зараз ми побачимо, наскільки ці ж самі частини мозку, які тут пов'язані з емоціями, так само пов'язані з сном. Both sleep and the trauma-focused psychotherapy of EMDR um, both involve eye movements. And so early research to understand EMDR understandably began to look at sleep and rapid eye movement sleep as a mechanism of how EMDR worked. І е, обидві ці процеси, і сон, і травмофокусована терапія методом EMDR, вони обидві використовують в своїй діяльності оці рухи очима. І ранні дослідження, які виконувалися для того, щоб зрозуміти, як саме працює EMDR, вони досліджували саме і поглиблено досліджували саме оцю ремфазу сну і механізм швидкого руху очей. The bottom right hand of the slide reminds us of the sleep cycle. І права частина цього слайду нагадує нам цей цикл сну. On the left hand of the slide, point one tells us that during functional memory processing, a combined episodic and emotional memory is replayed within the memory editing system of the hippocampal amygdala complex, as well as in the neocortex during the first stage of N3. А ліва частина слайда, і, зокрема, перша її частина, перший пункт говорить нам, що під час функціонального опрацювання спогадів, пам'яті, відбувається комбінування епізодів, відбувається поєднання епізодичної та емоційної пам'яті, і воно в подальшому програється на тому, що додається до 
в, в, в архив пам'яті, в її в цю систему матриці, архіву пам'яті в комплексі гіпокампус Мегдалена, гіпокампально-мегдаленний комплекс, і так же само в перших, в початкових стадіях фази N3 туди ще залучається кора, неокортекс. So the second point reminds us that N3 is also referred to as slow wave sleep, and this is important for the consolidation of memory, and sometimes is referred to as sleep-dependent memory processing. І другий пункт нагадує нам про те, що фаза N3 це вже фаза повільно хвильового сну є дуже важлива для консолідації пам'яті, тобто встановлення всіх зв'язків порядку подій в пам'яті, і досить часто це ще відповідає такі опрацюванню пам'яті та спогадів залежному від сну. Memories, from the third point, we see memories arise during EMDR therapy reprocessing are continuously reactivated, replayed and encoded into existing memory networks with a resulting reduction in the over-potentiation of the neurons in the amygdala, which is happening in real time during the therapy session. А от ті спогади, які у нас виникають під час EMDR терапії, вони є взагалі постійно реактивованими, ще раз прожитими і розкодованими в ту мережу пам'яті, яка є зараз. І далі у нас відбувається в цьому процесі зниження цієї надмірної потенціації, надмірного посилення цих спогадів через те, що в Мигдалині формуються нові синапси, і це все формується в реальному часі під час цього процесу. So on an average night of normal sleep, a person may go into that brain state of slow wave sleep between three and five times. І тому під час однієї ночі людина з нормальним сном, з нормальним циклом сном, вона може повертатися в цю фазу N3, фазу повільно-хвильового сну, десь 3-5 разів. However, during an EMDR reprocessing session, they go into the same brain state between 25 to 30 times during the, um, the bilateral stimulation. Але під час однієї сесії EMDR людина може повертатися в той самий стан свого мозку десь 25-30 разів під час білатеральної стимуляції. What this tells us is that if we see a patient weekly, that if they are sleeping normally during that week, their brain goes through the equivalent of a session of EMDR reprocessing in the week between seeing us. Тобто це говорить про те, що якщо ми, наприклад, зустрічаємося з клієнтом щотижня, але протягом цього тижневого проміжку між сесіями клієнт спить нормально, то оцей сон нормальний тижневий в проміжках між EMDR сесії можна прирівняти як до еквівалента сесії і думати про те, що також протягом тижня у людини відбувається певна репроцесуалізація спогадів під час сну. This theory helps to explain why a patient may continue to make substantial progress in between the active reprocessing sessions that we deliver as therapists. І тому також можна думати про те, що якщо людина має нормальний сон, тоді в неї буде також певний постійно діючий прогрес у е, обробці, опрацюванні, у цій репроцесуалізації спогадів. І також ті процеси, які ми як терапевти починаємо на сесії, вони можуть ну, в людиною ще під час ну, подальшому опрацьовуватися. This function of sleep is, of course, true for any form of psychotherapeutic endeavor. Ну, і, в принципі, оця фаза сну, оця форма сну, вона також дуже важлива, і це, ну, так можна ніби включити, як одна з форм також психотерапії для людини. This is why as therapists we want to try and preserve and protect normal sleeping, because it helps the person to move the learning and insights into their longer-term memory and behaviors. Тому і... Ми, як терапевти, завжди намагаємося захистити, зберегти, вберегти нормальний сон нашого клієнта, тому що таким чином ми будемо розуміти, що всі ті знання, все, що він дізнався 
під час наших сесій і всі ті інсайти, які в нього відбулись, таким чином під час цієї фази сну вони в нього перейдуть у довготривалу пам'ять. The first person who wrote about this was an American sleep specialist called uh, Robert Stickgold. І першим, хто описав цю фазу сну і говорив про те, що в ній відбувається і про її важливість, це був Роберт Стікголд. Um, і також не дивно, що він був одружений з Дебі Корн, яка була EMDR-терапевткою. He talked about EMDR putting the person into a REM-like brain state, and this was believed to then uh, help with processing, improving memory, consolidation, and decreasing the negative emotion associated with the amygdala. Він говорив про те, що EMDR поміщує людину в певний стан, схожий на REM-фазу, Сну. В мозку відбувається такий стан, і це допомагає цій репроцесуалізації спогадів, також відбувається консолідація спогадів, відновлення, і все це переміщується в подальшому в довготривалу пам'ять, і також під час цього процесу ще й відбувається зниження негативних емоційних спогадів. This was first described in his 2002 paper. В принципі, він це описав у 2002 році. Albert Einstein famously said, you cannot solve a problem by thinking at the same level of thinking at which the problem was created. І знаменитий Альберт Ейнштейн говорив, що ви не зможете вирішити проблему, думаючи на тому самому рівні, на якому ця проблема виникла. If we consider that it is our own mind and brain which is generating the problem, it begs the question, how can we within this closed system think at a different level of thinking. Але якщо подумати про те, що, наприклад, це наш розум, це наш мозок, це вони створили проблему, то як же ж ми можемо думати на іншому рівні для вирішення цієї проблеми? Research by Bob Stickgold and his team went on to show that in REM compared with non-REM phases of sleep, there is a much wider activation and more distant associations with different parts of the brain which effectively allows us to think at a different level of thinking but within the same system. От, але дослідження Боба Стіголда, де він досліджував REM фазу сну і не REM фази, він показав, що під час REM фази відбувається набагато ширша активація мозкових структур і набагато ширші асоціації і зв'язки між частинами мозку виникають. Тобто під час цієї фази дійсно можна подумати тим самим мозком, але вже на іншому рівні. Interestingly, this increased communication within the brain is also something that we see within psychedelic medicines. Але, в принципі, оте саме підвищення комунікації між окремими частинами мозку, яке ми спостерігаємо під час РЕМ та МДР, це те саме ми можемо спостерігати в психоделічно асистованій терапії. Such as psilocybin. Наприклад, під час терапії з псилоцибіном. Um, I see a hand up from Юлія. Юлія, ви підняли руку? Маєте так. питання? Питати, наскільки я розумію процес, який відбувається під час МДР-терапії, зараз він порівнюється з РЕМ-фазою сну, і мова йде саме про стимуляцію коли рух очима. Але при цьому в МДР-терапії допускається застосування тайпінгу, тобто клієнт, коли руками робить перестукування, або інколи навіть допускається аудіальне стимуляція в деяких випадках. Чи можна сказати, що коли руками або звуковою стимуляцією відбуваються ті самі процеси, що порівнюються з рем фазою сну, чи ні? Чи обов'язково саме рух очима? Дякую. Mm-hmm. So the question is now you are speaking comparing EMDR processing with REM phases of sleeping and you're talking about bilateral stimulation uh, definitely about eye movement but also we know that in EMDR sometimes we use hand tapping or sometimes we use some audio audio stimulation Uh, so, while we are using tapping or audial stimulation, are they are the same processes look like REM phases? 
or should we use only eye movement to obtain the REM phases like states in brain during the MDR session? Yeah, thanks, Julia. That is a very good question. Так, дякую, Юлія. Це таке слушне питання. So, um, if we look at this slide, um, the flow of information, uh, if we read the slide as three columns, if we look at the slide, the column on the left, first of all, it represents normal functioning. So we have the input coming from what we perceive in the world, but then we have a corticothalamic signal coming from the cortex to the thalamus, and together they work to allow normal functioning in the brain. That's the left-hand column. Uh, no, I... Якщо ми подивимося на оцей слайд, бачите, тут є три колонки, і от крайня ліва, вона говорить нам про нормальне функціонування мозку, тобто ми отримуємо якийсь сигнал на вході, але далі у нас є кортикоталамічна система, яка опрацьовує цей сигнал, тобто і вже також на виході є певний, ну, певна інформація інша, але в межах нормального функціонування людини. In trauma, this is represented by the central red column. And we knew that the normal corticothalamic signal at the top of that column is missing. And this means that information does not reach the threshold to be communicated within the brain. And so processing is stopped or impaired. Далі, коли у нас відбувається якась травма, то от середня червона колонка, тоді ми знаємо, що у нас просто відсутній оцей кортикоталамічний процес обробки інформації, і тоді та інформація, яка потрапила, вона не, ну, іде не опрацьована, вона не, опр... не обробляється мозком, вона не, ну, якби не структурується, вона йде далі в такому необробленому е... виді. Yeah, okay. The column on the right hand side shows us what happens in EMDR reprocessing, so phases three to seven. The dual attention, one foot in the trauma, one foot with the therapist in the present, plus the bilateral stimulation in any of its forms replaces the function of the corticothalamic input, which is degraded by the trauma. Mm -hmm. and allows for normal information processing to be restored. Mm -hmm. От. Тобто, от що в середній е, колонці, тобто, оця інформація, вона не, об... не опрацьована, вона доходить до певного порогу, і далі вона не передається. А крайня права колонка, вона нам показує, що відбувається, коли є опрацювання шляхом EMDR. Тобто, тоді е, цей сигнал за допомогою білатеральної стимуляції, він опрацьовується, Тобто оцей момент білатеральної стимуляції або е, сам процес EMDR, він заміняє собою оцей момент кортикоталамічного опрацювання інформації. І далі ця інформація вже проходить за цей поріг, але вона опрацьована не кортикоталамічно, а шляхом EMDR. The positive effect of this is working in a part of the brain called the anterior cingulate cortex. Mm -hmm. От і е, позитивний вплив цього іде від того, що тут включається е, передня поясна кора. Тобто у нас є поясна звивина, от її передня частина. The anterior cingulate not only receives input from the visual system, it also receives input from the other sensory systems apart from smell, which allow for that facilitation to still occur. And this explains why as EMDR therapists, we find that other forms of BLS work as well as the eye movements. От. А оця передня поясна кора, вона е, отримує інформацію не лише через візуальні канали, а вона отримує через інші сенсорні канали також. І також вона багато отримує інформації через нюховий канал, що також значно посилює от, опрацювання цієї інформації. І от саме тому ми, як ЄМДР-терапевти, часто шукаємо різні види можливої білатеральної стимуляції, окрім тільки руху очима. This utilizes a mechanism, I believe, within the brain called stochastic resonance or helpful randomness. 
От, і тоді в мозку виникає той процес, який я називаю це стохастичний резонанс або рандомнес, which kind of рандомнес, say please once again. Sorry, helpful randomness. Або якби, корисна випадковість. So stochastic resonance has been used for many years to enhance images. І стохастичний резонанс, він, в принципі, багато років використовувався вже для того, щоб покращити чіткість зображення. On the left image we see that it's not very clear, not very detailed. Наприклад, от тут зараз три зображення, на крайньому лівому ми бачимо, що він такий знімок зовсім не чіткий, і ми бачимо дуже мало деталей. By adding in additional random noise, it boosts the signal and clarifies the image. Але далі, коли ми додаємо певні випадкові шуми, от тоді це посилює зображення, покращує його і додає йому певних ще деталей. However, too much of a good thing is still too much. Але все ж таки забагато хорошого це також забагато, перш за все. And we see on the image on the right that the noise begins to degrade the image again. І тому на крайньому правому зображенні ми бачимо, що ці візуальні шуми, вони знову ж таки в подальшому знижують якість зображення. Last week I gave the example of a coffee shop as representing how the helpful randomness of eye movements in EMDR boost and facilitate information processing. І минулого разу я наводив приклад кав'ярні, щоб показати, як саме у нас процес EMDR посилює та покращує процес обміну інформацією. Picture a coffee shop where you're sitting with a person and wish to have a private conversation. О, тобто ми говорили про те, про кав'ярню, де ви приходите посидіти зі своїм другом і поговорити про щось особисте. If everybody is sitting in silence around you, Listening to you, it would actually impair your willingness to discuss a private matter. То якщо навколо вас люди будуть сидіти мовчки і відповідно слухати вас, то це також знизить ваше бажання провести оцей такий особистий приватний діалог. This is like the brain and trauma. Ну, це приблизно те, що відбувається в мозку під час травми. Communication has stopped or is greatly reduced. То спілкування, комунікація, вона або зупиняється, або досить таки значно зменшується. By adding in the additional noise of eye movements, it's like people being noisy in the coffee shop and music in the background. It means that we are no longer worried that they are listening to us, so it promotes communication. І тоді, коли ми в процесі EMDR додаємо ці додаткові шуми, у вигляді рухів очей, то це буде так, ніби там в кав'ярні всі між собою починають говорити, ще грає якась музика, і тоді ми вже розуміємо, що нас ніхто слухати не буде, на нас ніхто не зосередиться, і це підвищує наше бажання поговорити на якісь особисті теми. And secondly, because I am deaf, I have to focus on the person speaking to me much greater. Ну, і другий момент – це тому, що я трохи приглухуватий, і тому мені треба зосередитися саме на тому, що людина говорить мені, щоб краще чути, що мені говориться. And this is what we observe in EMDR during bilateral stimulation – improved communication and improved focus. І от саме і це відбувається в EMDR під час фази білатеральної стимуляції. Тобто посилюється комунікація і посилюється зосередження. This is important in achieving what uh, Dr. Uri Bergman has called thalamocortico-temporal binding, a functional interconnectedness within the brain. І от це дуже важливо, і про це говорив доктор Uri Bergman, і він це говорив, називаючи це thalamocortico-temporalними зв'язками, і він говорив про те, що воно значно посилює між собою взаємозв'язки між різними частинами мозку. And we're reminded by the poet Khalil Gibran, if he is indeed wise, he does not bid you enter the house of his wisdom, but rather leads you to the threshold of your own mind. І також ми минулого разу згадували цитату Калі Гібрана про те, що 
якщо він дійсно мудрий, то він не проведе тебе посередину будинку своєї мудрості, але краще підведе тебе до порога твоєї власної мудрості, твого розуму. And this reminds us that once we restore a functional association within our brain, that the person often has access to knowledge, wisdom, and lived experience, which can help them to grow and move on from the traumatic experience that they're trying to adapt to. И тому ми розуміємо, що оті функціональні асоціації, які до яких людина приходить в процесі індіар-терапії, в процесі терапії, вони дають людині доступ до її власних особистих ресурсів, до її власного пережитого досвіду, до її власної особистої мудрості. І це все в подальшому дає їй можливість відбудувати і перебудувати її от подальше життя. This interconnectedness is also something which is happening between the two hemispheres. Um, in this picture of myself and my colleague, um, uh, Professor Derek Farrell, with Dr. Ian McGilchrist, um, Ian has proposed the split brain theory. And this slide is to remind us that it is both hemispheres working with each other that help us to have correct information processing happening. Mm -hmm. And також. Це посилює взаємозв'язки, от і взаємозв'язки, які є між двома півкулями, лівою та правою. І от на, цьому, на цій фотографії тут зображений я зі своїми двома друзями, Ференом, Дереком Фареллом та доктором Яном Магілкрістом. І от Ян Магілкріст, він був одним з тих, хто говорив про ці різність двох півкуль лівої та правої, але оця фотографія показує нам про те, що ці дві півкулі, хоча вони різні, але вони функціонують разом, тому що вони мають багато зв'язків. So whenever we're processing within our mind, our mind will often link into and utilize symbols. І е, також таким чином, маючи ці зв'язки, наші дві півкулі дуже багато процесів опрацьовують, багато інформації. Але щоразу, коли ми опрацьовуємо в мозку якусь інформацію, ми дуже часто звертаємося до символів. This is a extract from a poem by the poet Antonio Machado. І тут є такий видержка з вірша Антоніо Мачадо, поета. Last night, as I was sleeping, I dreamt marvelous error, that I had a beehive here inside my heart and the golden bees were making white combs and sweet honey from my old failures. Минулої ночі я спав і я бачив сон. Це була така чудова помилка. Я бачив вулик всередині свого серця. І золоті бджоли будували білі комірки і робили солодкий мед з моїх старих помилок. Невдач. This reminds us that even negative experiences, when integrated and seen in the light of our entire lived experience, can be reframed into positive learning. І це нагадує нам про те, що наш старий навіть негативний якийсь досвід, але якщо він є опрацьований і правильно вбудований в наш теперішній досвід, теперішнє життя, він все одно може принести нам багато користі. Such similar symbols and metaphors can be um, given to us in wakefulness by clients. And this is an example of um, a series of pictures drawn by one of my patients uh, about her experience with her inner child. Ну, і от такі прості символи, чи також створення якихось там казок, тобто міфів, вони можуть дуже багато дати людині на такому ніби простому рівні. Тому варто застосовувати і також, можливо, заохочувати клієнтів до створення своїх власних символів. Тобто отут ви бачите зображення, оцей е, малюнок, це ті символи, які створила моя клієнтка, зображуючи мені, що відбувалося в неї в діалозі з її внутрішньою дитиною. We follow the pictures from the top left in three columns, uh, from the top to the bottom, moving across and finishing at the bottom right. І от ці зображення треба дивитися, бо вона розбила їх на три колонки. І зверху вниз кожну колонку зліва направо, так їх треба порядок дивитися. So we can see that in the first picture, 
the child who was sexually abused is separate from her adult self and neither have any facial expression. Тобто на першій картинці ми бачимо, що її внутрішня дитина, вона відділена, сепарована від її дорослого я, і лишуючи за все це тому, що ця дитина в дитинстві перенесла аб'юз насильство. І бачите, що і бачите, що немає ніякого виразу обличчя, на обличчях нічого не зображено. In the next picture, the child brings the broken heart of the experience of sex abuse. А на другій картинці бачите, що дитина приносить дорослому розбите серце, що означає сексуальне насильство пережити в дитинстві. Notice that they still do not have any facial expression. Але також зверніть увагу на тому, що ще досі тут немає ніяких виразів обличчя не намальовано. In the next picture, the adult part accepts this emotional pain from the child. На наступній картинці дорослий приймає цей емоційний біль дитини. And in the middle picture, we see now that once the adult takes the heart, the broken heart, that the child and the adult have faces for the first time. І далі, тобто вже через одну середня картинка, все середній ряд, середня картинка, бачите, що тут людина доросла вже прийняла це серце, прийняла його в себе. І з того моменту, як, ну, тобто далі там є процес передачі, але коли просто взяв, а тут уже прийняв повністю в себе це серце, то з цього моменту, коли дорослий прийняв цей біль дитини, у них на обличчях з'явились якісь вирази. In the middle picture, the child and adult are separate, but we see them connecting then and holding hands in the picture below. І хоча на оцій середній картинці ще дорослі і дитина, вони все ще відсепаровані, вони розділені, але тут вони все одно вже якісь починається між ними якийсь зв'язок, і на наступній нижній картинці ви вже бачите, що вони тримаються за руки, тобто зв'язок між ними вже встановився. We then see emotional comfort and both the adult and child begin to weep in the top right hand picture. І далі ми бачимо певний процес емоційного комфорту. От вони вже ближче, оце верхня права картинка, але також тут і доросла і дитина обоє плачуть. We then see with the catharsis of the negative emotion, we see the child part becoming integrated and the heart healing in the middle slide. Далі, тобто ця картинка вже відображає певний катарсис. І наступна картинка, середня в правій колонці, вона показує те, що дитяча частина, вона вже інтегрується, вбудовується в дорослу частину. І бачите, що серце вже стало ціле. Галина, ми їх розглядаємо три ряда з кожного зверху вниз. Тобто зліва, от перша, друга, третя, потім в середньому знову перша, друга, третя, і далі перша, друга, третя. And we see in the last picture um, a positive emotion in the adult, but they're also waving at the world, which means that they're in, uh, from a polyvagal sense, that ventral vagal state of social engagement. І остання картинка, вже сама нижня в куточку справа, ви бачите, що дитяча частина вже повністю інтегрована в дорослу, вона радісно махає, привітствуючи цей світ, От, і також можна подумати про те, що це вже є людина з позиції вентровагального стану, тобто соціальної включеності. І також в неї вже радісний вираз обличчя. Although this represents a process that took place in wakefulness, we can hear a very similar story sometimes being the description of a dream. Ну, і тут це було зображено процес який ми зробили з клієнткою під час її стану не спання, але досить часто схожі процеси клієнти розповідають про те, що відбувалося з ними під час сну. There are a number of different theories for understanding how dreaming works. І також є дуже багато різних досліджень про те, як же ж у нас працює сновидіння. And I want to mention one briefly. І одне з таких досліджень хочу вам про це сказати. Um, an organization known as the Human Givens um, describe nine essential emotional needs. Human Givens, тобто, що людям дано, 
вона описує нам дев'ять необхідних емоційних потреб людини. They are listed on this slide on the right hand side. І воно перераховано тут на цьому слайді на правій його частині. We need a sense of security, i.e. a safe territory and an environment which allows us to develop fully. Ну, перш за все, нам треба е, безпечність, безпека, захищеність. Тобто нам треба безпечна територія та безпечне середовище, яке нам дозволить повністю розвинути. We need attention, both given and received. Indeed, we can think of it as a form of nutrition. І також нам треба увага. Нам треба увага, як нами віддана, так і нами прийнята, і це буде певна також форма ніби, харчування, живлення. We need a sense of autonomy and control, having volition to make responsible choices. Також нам треба відчуття автономності та контроля, автономії та контроля для того, щоб мати певне покликання, щоб бути відповідальним за свої вибори. And we need to feel part of a wider community. І також нам треба відчуття бути частиною ширшої спільноти. We need emotional intimacy um, so that at least one other person knows and accepts us totally, um, we would say here, warts and all. Також нам потрібна така емоційна інтимність, тобто емоційна, е, емоційна якась прив'язаність на дуже високому рівні, тобто знати, що Хоча б одна людина в цьому світі приймає, приймає нас повністю такими, як ми є. Ну, так, тобто з усім, з усім, що ми маємо. And, and we need privacy. So a place where we can have the opportunity to reflect, consolidate our experiences, calm down if necessary, by removing ourselves from stressful situations. Також нам необхідна приватність, тобто можливість десь пороздумати, порефлексувати, також поєднати наш досвід, наші переживання. Також місце, де ми можемо заспокоїтися, якщо нам треба, і куди ми можемо піти, щоб ніби вийти з ситуації, яка нас стресує. We need a sense of status, i.e. our place within a social group. Також нам потрібно відчуття статусності, статусу, який ми займаємо в певній соціальній групі. We need a sense of being competent and of having made achievements. Також нам треба почуття впевненості і розуміння того, що в нас є певні досягнення. And we need a sense of meaning and purpose. Ну і також нам треба почуття значення та цілі. So the human givens have specifically then written about sleep and developed what's called the expectation fulfillment theory of dreaming. І от ця організація Human Givens, вона досліджувала сновидіння і видала, опублікувала результати їх тих досліджень. І в них також були певні очікування, що вони хотіли побачити в теорії сновидіння. The theory reminds us that dreaming is an attempt to process information and make sense of what has happened in wakefulness. І взагалі теорія, що таке сновидіння, нагадує нам про те, що сон – це певне намагання мозку обробити, опрацювати ту інформацію, яку ми отримуємо протягом періоду неспання. It reminds a person that the content of the dream is representative often in a highly symbolic way of what has been happening or of what a need is. І... Також нагадує нам про те, що зазвичай зміст сновидінь відображає, хоча часто на дуже символічному рівні, але відображає те, що з людиною відбулося, сталося, або те, що людина дуже хоче. If you recall, I said that we don't always remember the content of our dreams. І якщо ви зараз згадаєте, що ми часто говоримо, що людина не завжди пам'ятає зміст своїх сновидінь, So in order to have a greater recollection of what they were dreaming about, the researcher in question would set an alarm to waken up every hour so that they could record the content of their dreams. То під час цього дослідження, для того, щоб ми більше могли згадати цих спогадів, більше спогадів прикликати, 
до свідомості, то е, людині сплячій ставили будильник щогодини для того, щоб от щогодини аналізувати, що людина буде пам'ятати, що в неї було під час сну. Ну, звісно, це так трошки входило в конфлікт з певними життєвими потребами людини. And the observer said that in the dreaming they believed that with the conflict as a as a significant event in their day, they expected to dream about it. І спостерігачі вони думали, що людина під час сну все ж таки сприймаючи цей певний конфлікт, який стався в цей день, тобто як один з аспектів свого дня, тобто що цей конфлікт буде важливим для людини. І людина якимось чином у цей конфлікт там побачить, відобразить своїх снах. However, they noticed that that was not always true, that they might have had an argument, but not then dreamed about it. Але е, їхнє очікування не справдилось, це не завжди було так. І е, також досить часто у людей були певні якісь аргументи на користь того, чому вони от, якісь конфлікти цей чи інший не побачили в своїх снах, чому були сни про інше. When they examined their life to try and understand why that was the case, they came up with the following answer. І потім людині от досліджуваному зі сновидіннями далі проводили певний аналіз його життя зараз для того, щоб подумати, чому саме у людини були такі сновидіння і відповіддю на що були ці сновидіння. On a day where they had resolved the argument and were in a good relationship with their wife, they did not dream about it. Ага, от, все це почула. То один з досліджуваних, який дуже часто сварився з жінкою, то в той день, коли в нього не було конфлікту з жінкою, коли він з жінкою не посварився, то це, в принципі, ніяк не відображалося в його сновидіннях і ну, ніякі відповіді на цей конфлікт, як на ситуацію, до нього не приходили. However, on a day where they had not made up and that the argument had persisted, on that evening they did dream about the argument. От, але в ті дні, коли вони не знаходили спільної мови і сварилися, то от тоді частіше у нього виникали якісь новиніння, пов'язані з самим фактом конфлікту. From this observation, they developed the expectation fulfillment theory of dreaming. І тоді, і тоді оці спостерігачі на основі цього факту вони розвинули певну теорію справжності, справжності очікувань від сновидіння. Розвинулися в теорію. The function which dreaming is taking is it help the person to resolve in the dream what they were unable to resolve in wakefulness. Тобто, що функція сновидінь є також те, що людина у вісні може вирішити якісь проблеми, які вона не спроможна вирішити в стані неспання. So, why is this the case, or why does this even make sense? От, чому це є ключовою точкою? Давайте подумаємо, чому це навіть має зміст якийсь певний. This is related to our alarm and alert system of the amygdala. А це якраз стосується нашої системи сповіщення, системи оповіщення, системи первинного реагування мигдалами. Let us use the example of your car having a light which comes on when your petrol is low. От і давайте зараз згадаємо, візьмемо як приклад машина, ваша машина, і у вас там в ній загорається лампочка, коли у вас мало бензину в баці. This alarm makes you aware that you have a problem. От, і оця лампочка це є отой знак, що ви зосередились на цьому і подумали, що так у вас трошки проблеми. We go and put petrol into the car. І тоді нам треба вже їхати десь на заправку. And that alarm and alert system, the light now goes off again. І тоді, коли ми вже її заправили, тоді лампочка не горить, тобто наша система первинного сповіщення, система швидкого реагування відключається. This means that this alarm and alert system that makes us aware of having low petrol becomes available to be of use again. 
От. Але також ми розуміємо, що наша ця система оповіщення та швидкого реагування, яка нам вказує про те, що у нас мало бензину в машині, ми точно знаємо, що вона спроможна зреагувати наступного разу знову ще раз. However, let's imagine that we fill our car with petrol, but that that warning light stays on. Але давайте собі уявимо, що от ми машину заправили, але лампочка, що мало бензину, в нас все одно горить. The difficulty now is we don't know, do I have a hole in my petrol tank? Um, maybe no petrol went into the tank. It has rendered the alarm system useless to us. І тоді ми не знаємо, що у нас робиться в тому бензобаці, тобто чи, можливо, ми заправилися, але туди не потрапило взагалі бензину, чи нам його достатньо, чи в нас це знову вже його мало. І тоді ми розуміємо, що ця система оповіщення, вона вже для нас просто безпритесна. And dreaming fulfills the same function of repairing, resetting the warning light. А сни, сновидіння, вони мають також функцію якби перезавантаження системи і відновлення функціонування цієї системи оповіщення. The alarm system is either reset by resolving the argument in wakefulness, but if that isn't possible, dreaming allows to reset the emotional charge around the argument during sleep. І тоді оця система оповіщення, оця лампочка, вона перезавантажується або шляхом того, що під час сновидіння ми можемо вирішити якусь проблему, яку не можемо вирішити, тобто та ситуація, де ми проявили якусь слабкість і е, були якісь конфлікти в процесі сновидіння, ми цю ситуацію відновимо для себе, якось вирішимо, або якщо цю ситуацію неможливо вирішити, в принципі, тоді сон принаймні нам проведе це перезавантаження системи шляхом зняття емоційного напруження, яке у нас виникає протягом того, що ми в день були включені в цю ситуацію. And this is the essence of the expectation fulfillment theory. Ну, в принципі, це так, я вам коротко виклав, це основи цієї теорії справдження очікувань. If we put that in the context of sleep and how we have slept through history. І якщо ми так подивимося і зобразимо на графіку, в принципі, історію спання людства протягом довгої історії, яка була культура сна. In this visual we see on the y-axis sleeping hours and on the x-axis different moments in history. І тоді, виходить, вертикальна лінія, це показує нам кількість годин в середньому, які люди спали в певну епоху, а горизонтальна лінія у нас показує там перелік певних епох, коли досліджувалось новодіння. In the Victorian era, and this was again pre-industrialization, we see a biphasic sleep. Mm-hmm. І перше саме, це там вже два вертикальних дві ці рисочки, тобто це вікторіанська епоха, також нагадаю, що це ще була доіндустріальна епоха, тоді люди спали так званим двохфазним сном. People retired to bed relatively early because there was no suitable light to be able to extend the working day. Люди лягали спати досить рано, тому що тоді не було такого, такої кількості прийнятного світла, яке можна було би використовувати, щоб якісно подовжити день. Early, hours, again, Тобто люди лягали спати відносно рано, потім вони спали декілька годин і далі прокидалися і не спали приблизно зо дві години і далі знову поверталися до сну. І в манускриптах описано це все як перший сон і другий сон. We see this reflected in some of the monastic orders that would rise in the middle of the night and undertake um, religious observance. Ну, і це ще також залишилося відголоски цього в деяких монашеських орденах, які також мають такий розклад, що вночі вони прокидаються для здійснення певних релігійних обрядів. We see then with the 
improvement in lighting, extending the day, people retired to bed later and had a single sleep. Але далі ми бачимо, що так як з часом вже відбулася електрифікація, вже було достатньо ресурсів для того, щоб подовжити світовий день, тоді люди почали лягати спати в цілому пізніше і також зменшилась кількість тривалість сну. And this is where the myth of normal sleep being a single sleep from beginning to end comes from. Ну і от саме тут почався міф про те, що нормальний сон це однофазний сон, тобто що спати треба один раз за раз. However, it is important to remember that the most normal physiological sleep is biphasic. Але нам то варто пам'ятати, що найбільш нормальним, фізіологічно нормальним є той фізіологічний сон, який є все ж таки двохфазним. I'll come back to that when we talk about treatment. І трошки пізніше ми до цього повернемось, коли будемо говорити про терапію. We can see here that um, disturbed sleep being shown in the red um, during the World War II period, many people had substantially disrupted sleep. During the COVID-19 pandemic, we see people had substantially um, broken sleep. And of course, for yourselves in Ukraine, um, it will be extremely common that you'll be experiencing broken sleep. Mm-hmm. Ну і також бачите, що тут ще є певні вертикальні лінії, такі червоним пунктиром. Це показує періоди, коли у людей були порушення сну. Тобто перший – це період Другої світової війни, коли так, через війну люди мали переривчастий сон, і тоді люди майже всі мали порушення сну. І другий, ну, саме остання рисочка – це період COVID-19, коли через захворюваність на COVID люди також говорили про те, що у них порушений сон. Ну і, звісно, кожен з вас зараз, я думаю, теж може відмітити, що маєте порушення рушення сну, яке дійсно пов'язано з тим, що відбувається зараз в Україні, але ви ж також всі в цьому і живете. Let us look at a bit more detail in biphasic sleep. А зараз давайте більш детально розглянемо той двохфазний сон. Firstly, the first point states that while biphasic sleep has largely been phased out from our modern society, it is actually a schedule that allows for more flexibility. Ну, і, по-перше, і що говорить перший абзац цього слайду, це те, що хоча зараз двохфазний сон є дуже далеким від ніби вимог потреб сучасного людства, але все ж таки такий розклад сну, він дає нам більше гнучкості. The second point reminds us that people who suffer from middle insomnia or what is referred to as sleep maintenance insomnia, that they may naturally sleep like this. І е, також е, варто згадати про те, що досить часто люди, які мають там, безсоння середньої важкості або безсоння тривалий, яке триває досить уже дуже тривалий час, вони можуть фізіологічно спати саме в такий спосіб. Тому, можливо, для таких людей буде більш корисним просто зупинитися на тому, що так, вони сплять двохфазним сном і намагатися отримати вже якусь користь з того, що в них є оця перерва між двома фазами, ніж натужно намагатися все ж таки підлаштувати себе під той монофазний сон. From a societal point of view, segmented rest or polyphasic sleep is still prevalent in certain cultures listed here at the bottom of the slide, so uh, Mediterranean cultures, uh, Hispanic and in some Muslim communities. Але якщо звертатися також до соціальних аспектів, то в деяких культурах такий сегментарний відпочинок або періодичний відпочинок, він ще й досі наявний, і деякі культури його використовують, зазвичай середньоземноморські країни, Іспанія, і також в багатьох мусульманських спільнотах. And so if sleep is increasingly problematic for a person and they have lost hope, if you imagine my telephone being broken, I might return it to factory settings um, so that it is exactly the way it was when I, I bought it. The equivalent of that for sleep is returning ourselves to a biphasic pattern, not a monophasic pattern. 
І тому, я думаю, що для людини, яка хоче відновити свій сон, буде корисним, ну, ніби звернутися до того, що потрібно, що треба їхньому організму зараз. Тобто, наприклад, якщо у нас поламався телефон, то ми його скидаємо до заводських налаштувань, і тоді він стає от точно таким, яким ми його купили, тобто без нічого. І, в принципі, я думаю, що це можна порівняти з тим, що людина, яка хоче налагодити свій сон, вона може повернутися до того двофазного сну, який, ну, ніби так, в основному раніше був для нас більш фізіологічним. We've been talking about the link between sleep and mental health. Um, let me take you through this slide. Також ми вже згадували про зв'язок сну і психічного здоров'я, і тоді давайте розглянемо цей слайд. First play. Sleep and mental health share a bidirectional relationship. Not only can mental health disorders disturb sleep, persistent sleep issues can also contribute to the development or exacerbation of mental health problems. Тобто здоров'я, сон та ментальне здоров'я, психічне здоров'я, вони нам показують двосторонні стосунки. Тобто це не лише що проблеми з психічним здоров'ям призводять до розладів сну, але також постійні тривалі розлади сну, вони почина, можуть спровокувати, стимулювати саме розвиток, початок, або навіть і посилення тих ментальних проблем, проблем психічного здоров'я, які вже наявні. Тобто або спровокують, або посилять ті, що є. Secondly, the brain processes emotional information during the REM stage of sleep, and also we mentioned during slow wave sleep. And this is why sleep is crucial for the regulation of our mood. По-друге, ті процеси в мозку, в яких відбувається опрацювання емоційної інформації під час REM фази сну, є для нас життєво необхідними для регуляції настрою, потім в подальшому і в, під час неспання. Thirdly, також, we understand... Sorry. І також сюди ще залучена також фаза повільнохвильового сну. Thirdly, we understand that a lack of sleep can result in irritability, mood swings, um, uh, heightened excessive emotional responses, Uh, and it can impact on our ability to cope with stress. І також недостача сну може призвести до підвищеної дратівливості, до коливання настрою і також до надмірного емоційного реагування, і також це все впливає на нашу здатність справлятися зі стресом. And that whenever sleep deprivation becomes chronic, uh, it's been found to be linked with Um, more serious mood disorders such as major depressive disorders and anxiety disorders. І також хронічні порушення сну або хронічна депривація сну, тобто неможливість щось не дає виспатися, воно також пов'язано із більш серйозними розладами настрою, такими як великий депресивний епізод та тривога. If we keep in mind that a chronic lack of sleep can lead to symptoms which resemble um major mental disorders such as anxiety or depression, it is important that we try to differentiate um, between, uh, between these and to see which is an understandable consequence of chronic sleep problems and which is a primary mental health disorder of which the sleep problem is a symptom. І також, якщо ми будемо весь час пам'ятати про те, що хронічна недостача сну може спровокувати до симптомів, які будуть в подальшому вказувати на появу великих психологічних розладів, таких як тривога або великий депресивний епізод, то ми також повинні розуміти, що це може бути як наслідком недостачі сну, або це може бути як в структурі цих порушень. Тому нам дуже важливо диференціювати, чи це є симптоми захворювання, тобто порушення сну є симптомом захворювання, чи порушення сну є тим, що призвело людину до певних психологічних порушень. One of the most straightforward ways to do this is to ask the patient, um, because they'll often have a sense of it um, themselves. I see a hand up. І найкраще, що ми можемо зробити для цієї диференціації, це запитати клієнта, тому що, в принципі, клієнти досить часто відчувають, що саме, як саме для них це відбувається. Тобто, що було перше, сон чи порушення. 
і бачимо підняту руку. Дарія, питайте. У мене є питання, якщо є, наприклад, в цілу професійної діяльності порушення тривала сну, чи його варто компенсувати собі в день, і чи це не призведе до того, що людина замінить собі день на ніч і ніч на день? Як тоді бути? So what if uh, a person, due to his professional activity, specific of the work, uh, has a long term, like for many years, a sleeping dis disturbance? Uh, so should we try to compensate it by daily sleeping or, uh, or should it leave the person later to a kind of substitution day by night and night by day? So should we try to like Be sleep at the day those hours that we didn't sleep at night and will it or will not lead us to other disorders? Yeah, that's a good question. We know that research tells us that um, those who are um, long-term shift workers at night um, do suffer um, as a consequence of that. Дякую, дуже гарне запитання. Дійсно, проводили дослідження стосовно того, чи мають порушення сну люди, які довготривало і роками працюють з нічними змінами, і наскільки сильно вони взагалі страждають від тих порушень сну, яке в них є внаслідок протиявності. So for some of those individuals, they may make a choice that they do literally reverse their day and night, um, and you know, many are happy enough with that, uh, but it means that that becomes an enduring pattern for them. No, and the people who make a clear choice, they do it, they do it, they just change the day to the night, and many of them are very satisfied, they are happy with it, but they just need to understand that they have a change of pattern, so they now live and sleep again. Um, sleep is like a bank account. We can put a large amount of money in all at once, or we can contribute small amounts across the day. І наш сон – це ж, в принципі, не банківський рахунок, куди ми можемо там один день накласти багато, а потім там потрошку забирати, коли нам треба. So a person working shifts may choose to try and get some sleep at night. In some shift workers, they may actually be able to sleep during their shift if they're doing an on-call, for example, as a, a nurse or a doctor. Um, but then they contribute further by adding to their sleep during the daytime. Ну, і, в принципі, тому, якщо людина працює в нічну зміну, то добре було б, щоб вона, в принципі, намагалася десь хоч трошки поспати. Наприклад, якщо це такі роботи, де людина може поспати і піднімається, наприклад, по дзвінку за викликом, наприклад, як чергова медсестра чи черговий лікар, то все ж таки намагатися поспати, ну, да, і потім трошки надолужити в день. We see from the third point on the slide that the stress hormone cortisol follows a diurnal pattern, uh, which peaks typically in the morning and dips at night. But disturbed sleep can disrupt the pattern, and that can lead to feelings of heightened stress and anxiety levels. And this is what we can see in um, some shift workers. And a sleep specialist will often diagnose that as a sleep-wake cycle problem. Uh -huh. І uh, також щодо цього у нас говорить третій абзац цього слайду, що uh, стресовий гормон кортизол, він також йде за певним uh, добовим циклом, добовими патернами, але пік його, найбільший викид його є вранці і зменшується його uh, викид вночі. Але порушення сну, вони можуть змінювати, розривати оцей патерн, змінювати цей патерн точок викиду кортизолу, і тоді це призводить до підвищення стресу, підвищення сприятливості до стресу і підвищення рівня тривожності людини. So essentially in summary, whilst we can help a person to adapt and maybe reduce the negative impact of shift working, um, the reality is that that it can be quite harmful in the long term to us. І тому оця ідея, що, ну ніби заміна дня на ніч, тобто досипання, воно може допомогти людині призвичатися до цієї зміни робочого графіку і призвичатися до її життєвого життєвого зміни щоденного розкладу, але в довготривалій перспективі воно може бути досить некорисним і руйнівним до здоров'я людини.
Does that answer your question? Чи я відповів на ваше питання? Так, так, дуже дякую, чудово. Uh, and, and we see the last point on the slide that um, where we have elevated cortisol levels at night and there's a disruption between that normal cycle, that that, that then sadly can disrupt sleep quality and impact on mental health. Ну і також, як говорить нам останній пункт цього слайда, то підвищення рівня кортизолу вночі, якщо це відбувається внаслідок порушень сну, то в подальшому, якщо це відбувається на хронічному рівні, якщо це відбувається тривалий час, то в подальшому так це призводить до збільшення ризику виникнення різних проблем в ментальному здоров'ї. And again, just emphasizing that we also need to consider um, not only people who are occupationally interrupting their sleep, um, we can also consider the differences that are relevant to adolescents and to the elderly. Ну і також говорячи про ці дослідження розладів сну, то треба порівнювати не лише от люди, які там не сплять через якісь проблеми або не сплять через їхню професійну діяльність, також ще варто порівнювати вік, тобто підлітків та дорослих людей. So for adolescents on the slide here, I state that because of the biological shifts in their internal clocks, they tend to sleep and wake later. Um, however, societal demands, i.e. the time that they have to be at school, um, can actually result in them having a chronic sleep deprivation, which can affect mood, academic performance and mental well-being. And there's actually an argument for allowing adolescents to really start school later and shift the pattern later, although society has generally not acknowledged that. No, what is the relationship to the people От, зумовлених віком е, переключень біологічних внутрішніх годин, е, в них є така внутрішня потреба спати, е, лягати спати довше і вставати довше. От, тобто в підлітків отакий біологічний, біологічний годинник, але певні соціальні вимоги, зокрема шкільний розклад, особливо от, в е, старшій школі, е, і не, необхідність дотримуватися соціальних норм, воно призводить до хронічної депривації сну, хронічної недостачі сну, а це, в свою чергу, сприйма, сприяє подальшому підвищенню афективної лабільності, коливанням настрою. А далі воно, звісно, призводить до погіршення в успішності шкільній і взагалі знижує їхнє психічне благополуччя. Ну і в цілому, звісно, якщо дитина живе в таких умовах, тоді і дійсно виходить так, що оці недостача сну, вона веде до того, що діти починають прогулювати школу, і в них ну, з обох боків, тобто окрім їхніх фізіологічних е, таких е, коливань настрою, ще і додається е, коливання настрою внаслідок депривації сну, тому ніби е, у підлітків необхідність підкорюватися соціальним вимогам, вимогам соціум, воно призводить до того, що вони стають ніби ще більш емоційно лабільними, що якби, від них не вимагається. And at the bottom of the slide, I talk about the other age band then and the elderly, that aging can bring about some changes in sleep architecture, which can reduce, for example, deep sleep. Um, and that then combined with, for example, uh, medical issues or certain medications um, can then uh, lead to sleep disruption. And that uh, can potentially impact um, mental health in the elderly as well. І ще одна така вікова категорія, яку я зобразив в самому низу цього слайда, тобто останній абзац, це люди похилого віку. І з віком у людей відбуваються певні зміни в архітектоніці сну, в принципі, і, як я вже казав, у них скорочується ця фаза глибокого сну. Тоді в комбінації цього з різними медичними проблемами, проблемами зі здоров'ям чи необхідністю приймати ліки, це все в свою чергу веде ще до порушень сну, а порушення сну вже в подальшому свою чергу ведуть до негативного впливу на психічне здоров'я таких людей. So again, I'll not spend too long on the slide, but we can see the impact of uh, sleep deprivation here, um, uh, irritability, cognitive impairment, uh, memory problems, um, impairment of moral judgment, um, severe yawning, hallucinations, Uh, symptoms akin to attention deficit disorder. It can impair our immune system. It can increase our risk to type 2 diabetes. Um, it can cause an increased risk to heart disease, um, cause musculoskeletal problems, 
and actually lead to suppression of growth, increased risk to obesity, uh, and a difficulty with temperature regulation. Ну, на цьому слайді я зобразив всі наслідки порушення сну або недостатнього сну. Тобто, перш за все, це призведе до підвищеної дратівливості людини, також до порушення когнітивних функцій, можуть бути провали в пам'яті або втрата пам'яті, також буде порушення моральних моральних оцінок людиною, також це призведе до хронічного позіхання, може призвести до галюцинацій, також викликає симптоми, схожі на розлад дефіциту уваги з гіперактивністю, також це порушує, погіршує імунну систему людини, також це призводить до ризику виникнення діабету другого типу, також це підвищує Варіабільність серцевого ритму. Це, в свою чергу, також призводить до ризику виникнення захворювань серця. Також це підвищує час реакції людини, зменшує точність рухів, підвищує тремор і підвищує м'язові посмикування, тому що, як ми вже говорили, в деякі періоди сну у нас відбувається відновлення м'язової структури. Тут не відбувається відновлення структури м'язів, це призводить до оцих рукових порушень. Ну і також ми ще говорили про е, різні метаболічні процеси, які відбуваються саме під час сну, тому порушення сну ще від, е, призводить до пригнічення процесів росту у дітей, також до ризику виникнення ожиріння і також до зниження в загальному температури тіла. Um, I see a hand up from, I think, is it Oksana? Uh -huh. Оксана, ви підняли руку, у вас є питання? Бачу, що семінар стрімко пішов далі. Я запитувалася ще до початку, до початку цієї частини такої типом поглядів вважається, що а, а, така а, снаходіння і снаговоріння є проявами епілепсії, епілептичної активності. Mm -hmm. Я хотіла би запитатися, чи, яка думка щодо цього? Чи, бо я не почула, що ніби це є якась патологія більш пов'язана з іншим. Mm -hmm. So my question is connected not to this part but the previous part of the webinar. Uh, usually we think uh, that uh, sleepwalking and sleep talking it is mostly connected to epileptic activity of the wall uh, of the brain. So uh, what do you think about it? How can you comment it? Because you told that it's probably has other origin. Um, yeah, I mean, in terms of sleepwalking <clears throat> and sleep talking and such, like I wouldn't necessarily see those as being always pathological. Um, they're they're part of a range of experiences. Um, often we can understand them as breaking through at times of uh, high emotional states, for example. Um, but they wouldn't necessarily be only related to abnormal epileptic activity. Mm -hmm. Так, в принципі, часто ми думаємо про те, що снуходіння і снаговоріння – це має бути завжди прояви якоїсь великої патології, але це не завжди патологічно. Часто це є через те, що ну, ніби оцей поріг возбудімості, через цей поріг проривається підвищена емоційна напруга, якісь надмірно виражені емоційні стани. Тобто це може пов'язане бути саме от з підвищеним рівнем емоцій, mm -hmm. а не лише з конкретними порушеннями, такими як епілептична активність. Mm -hmm. Дякую. Mm -hmm. Thank you. That's the question, yeah. Mm -hmm. um, so we can think of, um, broadly speaking, we've been touching on a range of different sleep disorders that may present themselves. Um, insomnia being the primary one, that could be initial insomnia, falling asleep, middle insomnia, staying asleep, and then early morning waking. Ні, також у нас є багато різних порушень сновидіння, порушень сну, і деякі з них можуть такими дуже яскравими симптомами проявляти себе, наприклад, безсоння, це може бути початкове безсоння, коли людини є труднощі з засинанням, середнє безсоння, коли людина серед ночі прокидається, і також може бути ранкове безсоння, тобто коли людина занадто рано прокидається. Um, I'll not go through the remainder of that slide, but want to move instead to just touch on 
um, again, sleep hygiene and the best practices within it. От, ну, і не будемо розглядати весь е, цей слайд з розглядами сну, тобто, але підемо вже далі одразу до гігієни сну. So we want to emphasize the importance of routine, of creating a calm bedtime environment, of avoiding stimulants and a screen time uh, before bedtime, and also emphasizing the important role of healthy diet and exercise has been an important part of promoting healthy sleep. І говорячи про гігієну сну, перш за все, дуже важливо встановити режим дня, певний розклад. Друге, дуже важливо створити таке спокійне, спокійне оточуюче середовище для відхода до сну та для сну. Далі треба уникати різних стимуляторів та часу, проведеного за екраном, перед тим, як йти спати. Ну і також важливу роль грає дієта та фізичні вправи для того, щоб встановити здоровий сон. Um, I want to particularly direct your attention now to a useful therapeutic tool as we finish, and that's cognitive behavioral therapy for insomnia. Ну, і хочу також назвати вам один з таких найдієвіших інструментів, оскільки вебінар вже закінчується до кінця, то зазвичай тут добре працює когнітивно-поведінкова терапія для безсоння, CBTI. This is summarized and uh, there's a, a lot more detail available on this free app uh, which uh, was created by the US Department for Veterans Affairs and can be downloaded uh, for iOS or Android formats uh, I definitely commend it to you um, uh, if you're able to access it І тому хочу вам порекомендувати отакий додаток, який легко можна завантажити. Він підходить під андроїди і під андроїди Західної Європи. Цей додаток був розроблений Міністерством Сполучених Штатів Америці у справах ветеранів. І він, в принципі, досить дієвий. Якщо ви зможете його завантажити, то ви зможете його використовувати і отримувати з нього велику користь. Um, CBTI, if we look at the left-hand side of the slide, first of all, um, first of all, it's considered the gold standard uh, for treating insomnia, uh, often found to be more effective than medication in the long term. Um, the duration of the treatment is typically short-term, conducted over several weeks, and the benefits relating to it are described as uh, there being no direct side effects, um, that it can improve sleep that persists over time, and often results in improvements in other comorbid conditions such as anxiety states and depression. І якщо говорити про когнітивно поведінкову терапію для безсоння, то в принципі, вона визнана таким золотим стандартом для лікування безсоння. Вона завжди буде найефективнішою. Вона є ефективнішою навіть в порівнянні з використанням медикаментів. От також вона дає довготриваліший ефект, ніж використання медикаментів. Зазвичай це така короткотривала терапія, зазвичай її проводять буквально кілька тижнів. Далі вона, в принципі, сама не має ніяких побічних ефектів, покращує сон, покращує сон на тривалий час. І також дуже часто ця терапія призводить до покращення в інших коморбідних станах, тобто в тих станах, які супроводжують порушення сну, наприклад, також знижує тривогу та депресію. So we can see on the right-hand side of the slides just a very quick summary of the core parts of CBTI. А з правої сторони слайду ми бачимо такі основні фактори CBTI. So we have, first of all, the sleep education and hygiene, and this is passing over the information that we've been covering today. Ну, перш за все, це освіта стосовно сну і гігієна сну. Тобто, в принципі, все те, про що ми сьогодні говорили. Це найперше. Secondly, the utilization of what is known as sleep restriction. This is a method which limits the time spent in bed to the actual amount of time asleep, and we gradually then increase um, the amount of time in bed as sleep efficiency improves. No, другий момент це те, що називається певні рамки сну або обмеження сну. Тобто тут треба чітко обмежити час перебування в ліжку, тому що досить часто саме перебування в ліжку, його тривалість, воно не покращує людині сам сон. 
Um, stimulus control therapy involves us removing factors that condition the mind to resist sleep. So, for example, um, using the bed only for sleeping or intimacy and not other activities like sitting and reading or sitting and watching television. Наступний момент це терапія контролювання стимулів. Тобто тут ми забираємо ті фактори, які у нас протирічать самій ідеї сну і які будуть допомагати протистояти сну. Наприклад, тут ми кажемо, що ліжко ми використовуємо лише для сну або для інтиму, але не використовуємо для інших цілей. Наприклад, ми не читаємо книжку в ліжку, ми не дивимося телевізор в ліжку. We encourage... oh, sorry. Finished. Mm-hmm. We encourage sleep environment improvement. So adjusting bedroom factors such as lighting, temperature, exposure to noise. Також ми покращуємо середовище для сну, тобто ми приводимо до ладу відповідного до нас обставини, які в нас є в спальні, тобто освітлення, температуру і також знижуємо всі шуми, все, що нам може заважати спати. The cognitive therapy aspect of it helps us to look at and address challenges and beliefs and attitudes that the person may hold about sleep. For example, um, I'm getting older, I can't expect to have good sleep. Mm-hmm. Далі проводимо власне когнітивну терапію, тобто ми е, говоримо про всі переконання е, і всі виклики, всі е, неправдиві твердження та переконання, які є людини, і також коригуємо ставлення людини до сну. Тобто, наприклад, людина може казати, що ти я вже старий, тому в такому віці вже і не може бути хорошого сну. And finally, the utilization of relaxation techniques such as um, breath work, progressive muscular relaxation, uh, meditation and mindfulness to help relax the mind and body. Ну і також ми використовуємо всі техніки релаксації. Це методи, які, наприклад, як глибоке дихання, прогресивна м'язова релаксація, і також mindfulness медитації для того, щоб розслабити як тіло, так і розум. We also have some new developments um, beyond medication, which I'm not discussing today, but in terms of wearable technology includes the device developed in Northern Ireland here called the Modius device. Um, this is developed by neurologists and doctors, um, which is a piece of wearable technology which a person wears 45 minutes, um, at least half an hour before retiring to bed and uh, has been found to promote good sleep. Ну, і також хочу сказати про один апарат, це такий теж інструмент, розроблений неврологами і лікарями. Він називається Modius, і він допомагає покращити, тобто покращити сон саме з нейробіологічної точки зору. От він працює саме імпульсами в мозок і покращує спроможність людини спати ніч за ночі. Цей такий спеціальний апарат, який людина повинна носити приблизно 45 хвилин, ну хоча б 30 хвилин до сну, і е, далі людина вже після цього лягає спати, і її сон покращується. Тобто це такий застосунок і апарат, який можна використовувати, і він також має кращу, ніж медикаменти, е, ефективність. Окей, okay, great. Um, so we're up to time. I see we have one more hand up. Ну, і так, хоча час нас вже вичерпався, але я бачу, що є підняті руки, тобто у вас є питання? Так, є питання. Хотіла спитати з приводу цього додатку, це можна використовувати психологам, а потім робити це з клієнтом, або рекомендувати це клієнту, ну, пацієнту. Вот это для телефона, да, что сказали попередня. Так, так, так. So the question is about that uh, application for mobile phone that you uh, mentioned before. Uh, so is it for psychologists to like to use this application first and then recommend it to the client or should we recommend the client to download that application? How should we use it? Uh, I would recommend both things. So any application or any web page or anything that we're using with clients, I would always recommend that you take a look at it yourself. Um, it's you, We can use it in both ways. So I will often 
uh, conduct psychoeducation with a client and then recommend they download the app, which will contain a lot of that information. So it can be used by clinicians to inform them, but it can also be downloaded and suitable for your patients. В принципі, і то, і то я б вам рекомендував, і взагалі все, що я так ніби рекомендую там як для пацієнтів, то все це я ж рекомендую, щоб спершу це зробили собі клініцисти, тобто і ознайомились. І коли я говорю навіть там про психоосвіту, психоедукацію, то для клієнтів, але ж перш за все з тим повинен ознайомитися сам спеціаліст, який буде от надавати в подальшому цю психоедукацію. Ну і також і. Якщо спеціаліст буде краще цим обізнаний, то він краще тоді зможе пояснити клієнту, як це працює і що там буде. Тому я зазвичай все рекомендую, щоб було і для клієнта, і для спеціаліста. Дякую. В мене ще запитання. Через нічні кошмари деякі військові не можуть спати. Як з цим працювати? Чи можна щось зробити? Дякую. So my next question is that because of nightmares, some uh, combatants, some military people cannot sleep. What can we do to help them? Um, if you're uh, a trauma-focused therapist and you're using EMDR, um, your uh, target can be the actual nightmare. So if you imagine taking the nightmare, you would work it up in exactly the same way as you would in phase three. Uh, you would ask the person, what's the worst part of the nightmare? Um, develop your emotions, negative, positive cognitions, but actually just process it. Ну, якщо ви є травмофокусованим терапевтом і ви застосовуєте EMDR, тоді ви можете працювати з цим, обравши мішенню кошмар, який був цієї ночі. От, тобто ви опрацьовуєте цей кошмар. І коли ви там доходите з ним до третьої фази, ви питаєте, що було найгіршою частиною цієї ночі кошмар далі ви знову ж таки шукаєте негативне переконання, позитивне переконання, виконуєте стимуляцію, тобто працюєте з цим. Um, the other there's some work by Justin Havens who has developed what he calls the dream completion technique, um, which I think is really just something similar. But useful resources. Uh-huh. І uh, також ще можна працювати uh, в техніці, яку винайшов Justin Havens. Він і і назвав техніка завершення основи дінь, але, в принципі, вона дуже схожа до того, про що я ще не говорив про ЄМДА. Далі, які ще є запитання? А, ще хотіла спитати. А, тільки МДР може справитися з цим, з кошмарами? МДР. So does only EMDR can cope with nightmares? Oh, no, not at all. Um, uh, so, I mean, if we understand the nightmare as being uh, representing sort of unprocessed or, or unresolved material, um, again, psychoeducation, helping a person to understand that it, what it represents, so it's the brain's attempt to process information, um, that in itself can be helpful to people. Um, and uh, within then CBTI itself, the various different relaxation pieces and all the other elements of that, if we can improve the person's regulation, help them to stay in sleep um, so they aren't pulled into wakefulness or teach them how to return to sleep uh, promptly, both of those things um, can help a person to process the traumatic material. But the post-traumatic nightmare is basically driven by the traumatic material. So ultimately, whatever method you wish to target that with is going to be appropriate, including hypnosis, which was the treatment of choice uh, before EMDR and trauma-focused CBT. Sorry, that was so long. Ні, не тільки EMDR, просто виходить, що якщо людина є порушення сну, тоді там завжди будуть це бути буде супроводжуватись якимось там неопрацьований чи не е, якимось неопрацьованим, неперероблений матеріалом, тобто немає на це можливості. І е, тоді нам треба доопрацювати той матеріал, який є, 
в людини не опрацьований через нестачу сну, і може бути так, що просто з людиною хоча б поговорити, з чим пов'язана ця недостача сну, якими переживаннями, якими думками, чим це супроводжується. Далі ми можемо провести людині психоедукацію, і, можливо, людина вже отримає якісь відповіді на свої питання, і це вже буде хорошою терапією. От, тобто, людина допрацює свідомо те, що не може не допрацювати підсвідомо під час сну. Далі також, окрім ЄМДР, я ще ж казав зараз про той CBTI, КПТ для безсоння. Також можна ще використовувати будь-які релаксаційні моменти і техніки. Також можна ще просто покращувати регулювання. Всім цим ми покращимо здатність клієнта самому регулювати свій сон, і це вже покращить його стан. Також ще можна навчити людину, як можна швидко повертатися до сну, якщо він прокинувся. І часто все це вже може допомогти людині. От, і також все це допоможе опрацювати той матеріал, який є недоопрацьований внаслідок тих порушень сну. Ну і також, якщо ви говорите про нічні кошмари, то зазвичай там є недоопрацьований саме травматичний матеріал, і тоді тут хорошо підходять будь-які техніки, які можуть взяти цю травму як мішень. От, ну і тут навіть можна звертатися до гіпнозу, тому що до початку розвитку ЄМДР та травмофоксованої КПТ гіпноз ж був основним методом вибору. Дякую за відповідь, дякую. Якщо ще можна спитатися, це таке недовге питання, щодо синдрому нічної їжі. Чи це можна розглядати як, от, як частину порушення сну? Чи це може бути симптомом порушення сну? Чи може бути пов'язано з якоюсь фазою чи там ще чимось? Дякую дуже. So my question is about the night eating. Night eating, is it a part of a sleeping disorder or maybe this is something that can lead to a sleeping disorder? So what kind of disorder we can treat? The night eating? Night eating? Yes, uh, I, I have heard of this. I mean, sometimes night eating can happen. Uh, for example, one group of patients, I often see it in their patients who are taking certain medications which have a very strong um histamine effects so drugs like um the antipsychotic quetiapine or seroquel um are are very super potent antihistamines um the medicine marketed as an antidepressant mirtazapine uh, is also a very powerful antihistamine and so both of those will massively increase appetite So the first thing may be looking at medication that the person's on that they may be driving it. Um, there are some rare genetic disorders uh, like Prader-Willi, um, which again can drive um, really profound changes to appetite and impulse. Um, but generally things like eating where people will get up in the middle of the night and eat and not have a recollection of that, often some of those things are related to stress. So again, rather than being too focused on just the eating itself and trying to restrict eating, um, it's about looking at managing the stress and you find those behaviors like sleepwalking, like nightmares that they then in themselves reduce. Thank you. Так, я чув про такий розвиток, як нічне їжа, це нічне їдіння. Зазвичай воно, якщо говорити про його органічну природу, то воно пов'язане з підвищеним рівнем гістаміна. От, і тоді нам треба знижувати рівень гістаміну. Зазвичай це робиться за допомогою антипсихотиків, таких як квітіапін і сераквель. Вони добре знижують рівень гістаміну. Також є препарат, який теж хорошо знижує рівень гістаміну, хоча він маркований як антидепресант, але в основному він знижує рівень гістаміну. Це міртазапін. І тоді, можливо, краще почати з саме цих препаратів, тому що вони також знижують апетит, зокрема міртазепін. От, і це вже буде таке медикаментозне лікування, воно може досить швидко допомогти людині. З другого боку, так. Також є деякі генетичні захворювання, наприклад, синдром Прадеравілі, який також надзвичайно підвищує апетит, підвищує імпульсивність, тобто у людини є апетит, є імпульс, людина їсть. 
Але також, якщо людина просто вночі встає, йде і багато їсть, то це ще може бути, і дуже часто це пов'язано зі стресом. Тоді нам треба коригувати не власне ці порушення апетиту і не знижувати те, що людина їсть багато, а треба впливати на стрес. І дуже часто, коли ми коригуємо сам момент стресу, який впливає на людину, тоді отакі порушення, як оце нічне переїдання, так само як сноходіння, сноговоріння і нічні кошмари, вони можуть самі зникнути. Тобто це були як супровідні проблеми. Time for one more, maybe? Маємо питання, маємо час ще на одне питання. Тоді можна я запитаю? Добрий день. А якщо вночі стає дитина років двох-трьох, і це вже стало в звичку, коли вона встає і просить їсти, поїсть і хоча вона днем наїдається, тобто немає ніяких проблем. Чи є це ознакою якихось труднощів? Дякую. So what if the child is eating at night? So a child of age of two or three, but it became so much inhabitant to wake up at the night and the child is asking for food. But the child definitely eats good during all day long, so there are no any malnutrition symptoms. So should we look for some other problems and how should we treat this symptom if it is a child? Uh, yeah, I'm not a child expert, but uh, the, the first thing would be often food um, just represents a, a form of nurture for a child. So, um, uh, well, for any of us, actually, but um, the food and taking on nutrition can be correlated with emotional connection. So it may not necessarily be that there's a, a deficit of calories. It could be that there's a deficit in some other way that the child maybe is seeking comfort. Um If you think of it in object relations theory, you may want to try, um, for example, a transitional object. So, you know, something that represents the parent that the child can take to bed with them, a teddy bear, a blanket, an object of parental clothing. Um, and, you know, I would see the eating in that context as probably representing something else. No, yeah. I'm principally not a specialist for children, but I can say that in children, Досить часто це є про момент такого насичення, наїдання, але це не завжди про додаткові, власне, калорії, калорії їжі, а насичення якогось емоційного. Зазвичай діти ще особливо такими вночі поїданнями, та хоча навіть і в день, вони їжею можуть намагатися досягнути собі якоїсь спокою, комфорту. Тому тут важливо звернутися до теорії об'єктних стосунків, і пошукати для дитини якийсь перехідний об'єкт, наприклад, ведмедика, чи, можливо, ще якесь там одіяличко маленьке, яке дитина могла би брати в ліжко, і мама могла б їй там якось пояснити, що цей об'єкт, який буде дитину заспокоювати. От, тому що не завжди для дитини їжа – це джерело саме додаткових калорій. От, тут дійсно, ви кажете, добре в день їсть, так, може думати про те, що тут недостача саме от емоційних калорій, і у дітей це досить типово. Хоча, в принципі, дослідити режим харчування дитини важливо, і, можливо, це все ж таки кошук недостатньої їжі. Дякую. Можна ще запитати стосовно дітей? А якщо дитина не встає їсти, але вона кожної ночі, наприклад, приходить до батьків спати, що в цьому випадку? Чи це може бути порушенням, чи як це? Дякую. So a question also about children, but what if a child uh, gets up at the night not to eat, but to go to the parents' bed and bed, and it is each night the child is getting up and going to the parents' bed to sleep with parents. Is it also a problem? Should we look for something more in this problem? I mean, I know different people feel differently about this, and there's all sorts of um, advice given. Um, to be honest, um, the way we worked with our kids were that you know we didn't um as long as they weren't resulting in us being completely sleep deprived uh we allowed the children to come and sleep in the bed with us it's generally a transitional thing and they you know they they grow out of that and they don't wish to do it um there are cultures like for example japanese culture um where it's seen as quite normal for children to sleep with the mother now often you may find the parents sleep in separate beds to accommodate that Um, so I think the first thing is that we make sure we're not treating 
something which can be a fairly normative phase um, because it doesn't fit with societal norms. I think where we're seeing children coming repeatedly and maybe they're at an older age, it would be important to then explore, is there some underlying emotional distress pertaining to that? And that that's a different treatment response then, obviously. But uh, it's, as a transitional thing for a child, personally speaking, I wouldn't be too worried about it. Ну, в принципі, так, різні люди по-різному реагують. І взагалі це питання, що дитина приходить спати в ліжко до батьків, це приходяще, воно в якийсь час триває, потім дитина зазвичай переростає і цього вже не буде. Але тут треба дивитися, ну, наскільки це призносить якісь розлади сну для дитини, от сам цей процес і для батьків, наскільки це от важко, що дитина з ними спить. От, ну, наскільки з цього моменту треба це коригувати. Тому що є дуже багато різних культур. Наприклад, Японія, як я вже казав, там взагалі нормально, що діти сплять з батьками. І може бути так, що там, як я вже теж казав, батьки сплять в різних ліжках, в різних кімнатах, тому що діти хочуть спати з мамою, і це вважається нормально. Тут ще треба дивитись, як соціум це сприймає. Ну, але якщо це маленька дитина, Якщо ми говоримо про дітей трошки старшого віку і це відбувається постійно, то тоді вже треба думати про те і шукати якийсь емоційний дистрес, який лежить як підґрунтя цього стану. Але якщо цей стан нікому не заважає і всіх влаштовує, тоді я би, в принципі, на це не звертав уваги. Okay. Ну, скажи, будь ласка, не чути? Угу. Чутилася? А, а таке, як дитячий лунатизм нічний, що з цим робити? So what should we do if a child has somnambulism? How could you? What's that? Uh, night walking, but a child. Oh, yeah, the short answer is I don't know. Так що в коротку я не знаю, що з цим робити. Again, one of the things that I would simply say is taking a family history because it's mm-hmm. often going to be um, a behavioral age and stage that will be reported in at least one of the parents. Um, and if that's the case, uh, reassurance, normalizing and encouraging them that the child will eventually grow out of it as the system matures. Ну, перш за все, варто зібрати сімейну історію, тому що у дітей досить часто хтось з батьків те розкаже, що або в них, або в когось родичів таке спостерігалось, тоді, все, що я казав, проводимо психоосвіту, їх запевнюємо, що так буває, нормалізуємо цю ситуацію, надаємо певну інформацію, тобто це заспокоює їх в цілому. Дякую. Дякуємо, Коло. Ми зупиняємо вже питання, тому що їх і в чаті є, і ще руки є. Окей, thank you, Paul, very much, but we will stop the Q&A session because we have a lot of questions in chat and also we have several right hands more. І є ще такий момент, що багато учасників в формі написали, що вони би хотіли супервізію по подальшому отримати. And also we have that kind of moment that a lot of our participants wrote in the uh, registration form that they would like to have a supervision about their work in the future. І це все говорить про те, що ми вас просто так не можемо відпустити. So it all leads us to that point that we just cannot let you go. <laughs> well, I look forward to doing some more work with you and I have I have a very capable clinical team here as well, and uh, hopefully I can introduce you to some of them. Um, it, supervision and the support of your colleagues is really important. Um, I've tried to point out some of the resources that exist online as well, um, but we are certainly very mindful of your needs and uh, we'll do what we can to help you. Так, ну, я зрозумів. Дійсно, я також хотів би вам дуже і в подальшому допомагати, і супервізія для ваших колег, вона дійсно дуже потрібна. Тому я вже, в принципі, думав про те, що, щоб надати вам ще більше допомоги, я вас познайомлю зі своєю клінічною командою. У мене в команді є шикарні клініцисти, вони можуть також допомогти з супервізією. Також я ще подумаю, якими саме ресурсами корисними для ваших колег я можу з вами поділитися. Я думаю, що так ну, наша співпраця буде тривати. Супер. Я думаю, що після того, як ми ще 
виложимо саме запис. Наші колеги також його передивлять, це буде ще більше питань. Well, but also I expect that after we uh, put this video into free access and our colleagues will review it, they will have much more questions. <laughs> Тому що воно ніби все було зрозуміло, але дуже великий масив інформації і там є куди купати. Because it looks like everything was very clear now, but it is a huge uh, amount of information, so then <laughs> there are a lot of directions we can dig in. Yeah, it's a huge area, and obviously one of the things we haven't really discussed today is medication. Um, the, the key thing is with regards to sleep. My invitation is do the basics well, because those can make a profound difference to your clients. And I hope that all of us as therapists are taking our own advice. <laughs> І так, і також сьогодні ми якось мало торкнулися саме от медикаментозної корекції сну, але також хочу ще раз нагадати, що от ті поради стосовно сну, які я давав, вони вже можуть бути дуже корисними, тому давайте їх своїм клієнтам, але дійсно і застосовуйте до себе. Дякуємо ще раз, Пол, за чудовий вебінар. And once again, thank you, Paul, very much for this excellent webinar. And thank you to, to all of you, and especially to you, Olga, being able to translate for me. А я вдячний вам всім за присутність, і особливо вдячний Ользі за те, що спромоглась мене перекладати. Thank you, Paul, and I feel honored to be part of all those webinars. It's a pleasure. Your English is definitely better than my Ukrainian. Thank you. Дякую всім. Також дуже приємно бути частиною цих чудових вебінарів. Thank you, everyone. Дякую всім за присутність. Дякую, Олі, за переклад. Тут в чаті у нас дуже багато подяк і Олі, і Полу. Я сам тут в чаті, ми також маємо багато благодарів до Пол і до Олга. І дякуємо нашим учасникам, що скільки часу були з нами, були активні, задавали питання. And also thanks to our participants that you spent so much time with us and you were so active and that you put up so many questions. Тоді, напевно, побажаємо всім гарного і тихого дня і до наступних зустрічей. So I wish you all to have a nice and peaceful day and see you later. Yeah, and thank you for the, the quality of the questions reflects very well on the clinical skills that are represented in the participants. So, you should all give yourselves a pat on the back. Також я дуже вдячний вам за якість тих питань, які ви задавали. Тобто вони показують, що ви всі теж є тут дуже кваліфікованими спеціалістами, тому я думаю, що частину подяк за цей вебінар можете і собі взяти, тому що якісний склад учасників. Bye for now. І тоді до побачення на сьогодні.